హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలిసిన పదాలతో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి ఇప్పుడు తింటున్నాను సూత్రంతో స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం తింటున్నాను సూత్రంతో స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుందాం ఈ స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే ముందు ఈ తింటున్నాను అనే ముందు కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు వివరంగా నెక్స్ట్ పేజ్లో చూద్దాం నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా మనలో చాలా మందికి ఇంగ్లీష్లో ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది అర్థమవుతుందండి కానీ తిరిగి జవాబు ఇంగ్లీష్లో చెప్పలేం ఎందుకండి చాలా మంది మన దగ్గర అడుగు చెప్తుంటారండి కోర్సులు చేరే ముందు సరే ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది నాకు బాగా అర్థమవుద్ది కానీ తిరిగి చెప్పలేకపోతున్నాను అని అంటారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది అర్థమైనప్పుడు ఎందుకు తిరిగి చెప్పలేకపోతున్నాము నిజంగా అర్థం కావట్లేదండి అర్థమైతే మనం తిరిగి చెప్పగలం కదా కరెక్ట్ అండి ఏం చెప్పింది ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది అర్థమైనప్పుడు ఎందుకు తిరిగి చెప్పలేకపోతున్నాము అంటే ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది అర్థమవుతున్న ఫీలింగ్ మిగులుతుంది తప్ప తిరిగి చెప్పాలన్నప్పుడు ఆ వెర్బు ఏది వేయాలి అనేది రకరకాల సందేహాలతో మీరు మాట్లాడలేకపోతున్నారు సరే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఉదాహరణ అడుగుతాను దాని ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఒక పుస్తకం తీసుకొని పై వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో రాయండి నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నాను రాశారా సరే రాసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మీరు రాసింది కరెక్టో కాదో తర్వాత పేజ్ చూద్దామా నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా సరే నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నాను ఐఆమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ పై వాక్యాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇలానే రాశారా చాలా బాగా రాశారండి నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా అంతే కదండి నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నాను చదువుతున్నా అంటే ఐఆమ్ రీడింగ్ నేను చదువుతున్నా అంటే ఏంటి ఐఆమ్ రీడింగ్ ఉదయం నుండి అంటే ఫ్రమ్ మార్నింగ్ సార్ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా మీరు రాసిన వాక్యం తప్పండి మీరు రాసిన వాక్యం ఎవరు నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నా అంటే ఐఆమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ అని చెప్పకూడదండి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా తప్పని అదేనండి ఇంగ్లీష్ నేను చదువుతున్నా అంటే ఐఆమ్ రీడింగ్ నేను ఒప్పుకుంటానండి కానీ ఉదయం నుండి అంటే ఫ్రమ్ మార్నింగ్ అంటే అక్కడ తప్పండి ఆ తప్పు ఏంటో చూద్దాం ఓకే చాలామంది అండి బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు అడిగినా కూడా నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నా అంటే ఐఆమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ అంటారు సరే ఏ విధంగా తప్పు దానికి రైట్ ఆన్సర్ ఏందనేది చూద్దాం వెళ్దామా నెక్స్ట్ పేజీకి ఓకే నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నాను మీరు చాలామంది ఏం రాశారు ఐఆమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ పై వాక్యం ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వారితో మీరు చెప్తే 
వారికి రెండు విషయాలు అర్థమవుతాయండి ఒకటి మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారో వారికి అర్థమైద్ది దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు రెండో విషయం ఏంటో తెలుసా మీకు ఇంగ్లీష్ రాదు అని కూడా అర్థమవుతుంది ఇంగ్లీష్ మీకు రాదు అని కూడా అర్థమవుతుంది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఈ విధంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా కూడా ఎదుటి వ్యక్తికి అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఓకే ఓకే అంటాడు తర్వాత అలానే కాన్వర్జేషన్ కంటిన్యూ చేస్తాడు నువ్వు తప్పు చెప్పావు ఐఆమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ అన్నావు అది తప్పు అని ఎవరు అనరండి కానీ వాక్యం తప్పు అదేనండి అంటే ఇది తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్కి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన టైప్లో ఉంది ఈ విధంగా మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చిన వ్యక్తి ఏం చెప్పుకున్నామండి మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారో అర్థమైతే రెండో విషయము మీకు ఇంగ్లీష్ రాదని కూడా అర్థమవుతుందండి ఇదండి ఏం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది అర్థమవుద్ది అర్థమైనప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడలేమండి సరే దీనికి ఏం చెప్పాలనేది మీకు టెన్సెస్ బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఈ నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నాను అంటే ఏం చెప్పాలనేది అర్థమవుద్ది ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ అండి మీకు టెన్సెస్ సింపుల్ ప్రెజెంటెన్స్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇలా టెన్సెస్ ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పకుండా సింపుల్గా తెలుగు తెలిసే చాలు అన్న కాన్సెప్ట్తో ఈ నేను ఈ లెసన్స్ ప్రిపేర్ చేశాను ఈ లెసన్స్ మీరు విన్న తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరే చెప్తారు అసలు ఇంత ఈజీగా నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ పుస్తకంలో చెప్పలేదని కూడా అంటారు ఓకే సరే అంటే మీకు ఈ మొత్తం ఈ టెన్సెస్ మొత్తం చెప్పేటప్పుడు మూడే మూడు పదాలండి ఎన్ని పదాలండి మూడే మూడు పదాలు ఆ మూడు పదాలు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా వాడాలని తెలుసుకుంటే ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది మీరు దానికి ఆన్సర్ కానీ కాన్ఫిడెంట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్తో మీరు జాబ్ చెప్తారు దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు చిన్న టెక్నిక్ అయింది మూడే మూడు నేను మీకు వందల వాక్యాలు చెప్పానండి మూడే మూడు పదాలు ఆ మూడు పదాలను మీరు ఆ మూడు పదాలు ఎప్పుడెప్పుడు వాడతారనేది మటుకు తెలిస్తే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వ్యక్తి ఏం చెప్తున్నా అని మీకు అర్థమైతే తర్వాత వాళ్ళకి మీరు బదులు కూడా చెప్పగలరు ఓకే సరే తెలుగు తెలిస్తే చాలా ఉన్నాం కాబట్టి తెలుగు తెలుగులో కాలాలు నాలుగండి తెలుగులో కాలాలు నాలుగు ఏంటండి మూడే కదా ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ మళ్ళీ నాలుగో కాలం అండి కొత్తగా ఉంది అన్న ఫీలింగ్ మీకు కలుగుద్ది కానీ తెలుగు గ్రామర్ ప్రకారం చూస్తే నాలుగు కాలాలండి సరే ఎన్ని కాలాలండి మూడు కాదండి నాలుగు ఈ నాలుగు కాలాలు ఇన్ డీటెయిల్గా మీకు నేనే మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనండి నేను చెప్పబోయేది ఫైనల్గా మూడే మూడు పదాలు సరే వెళ్దామా నిష్పేజీకి తెలుగులో కాలాలు నాలుగు మీరు ఏదైనా ఒక వెర్బు తీసుకోండి ఇక్కడ తినుటానే వెర్బు తీసుకున్నాను తాను కొట్టేశాను అంటే తిను అనేది వెర్బు తిను అనే వెర్బ్లో నుంచి తింటున్నాను తింటున్నాను అంటే ప్రజెంటెన్స్ అండి తింటున్నాను అంటే ప్రజెంటెన్స్ తిన్నాను అంటే అయిపోయింది తిన్నానంటే అయిపోయింది పాస్ట్ టెన్స్ తింటాను అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్ 
తింటుంటాను అంటే తింటున్నా అంటే తింటుంటానంటే అది అన్ని కాలాలను తెలియజేసే జనరల్ టెన్స్ అండి తింటుంటా అంటే నిన్న తింటుంటాను ఇప్పుడు తింటుంటాను రేపు తింటాను తింటుంటాను తింటుంటాను అనేది జనరల్ టెన్స్ అంటే తింటున్నాను ప్రజెంట్ టెన్స్ తిన్నాను ఫాస్ట్ టెన్స్ తింటాను ఫ్యూచర్ టెన్స్ తింటుంటాను అనేది అన్ని కాలాలను తెలియజేస్తూ జనరల్ టెన్స్ సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ తింటాను తింటున్నాను అని చూసారా ఇంగ్లీష్లో మిక్స్ చేసి చెప్తారు ఇక్కడ దాని గురించి తింటుంటాను తింటాను అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు చెప్పే కదా పై మూడు పదాలు ఎప్పుడు వాడాలో తెలిస్తే టెన్సెస్ గురించి పూర్తి కమాండ్ వస్తుందండి అంటే ఇప్పుడు మీరు నాలుగు టెన్స్లు అనుకున్నారు కదా ఈ నాలుగు తింటాను తింటుంటాను కొంచెం మిక్స్ చేసి మాట్లాడుతుంటాం సో ఇప్పుడు దాని గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుందండి ఇప్పుడు మూడే అనుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా అంటే మనం తెలుగు గ్రామర్ ప్రకారం నాలుగు టెన్సులు ఒకటి తింటున్నాను ప్రజెంట్ టెన్స్ తిన్నాను ఫాస్ట్ టెన్స్ తింటాను ఫ్యూచర్ టెన్స్ తింటుంటాను అది ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో అది ప్రజెంట్ టెన్స్ కింద నేను చెప్తారు సో కొంచెం లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది మీరు ఇవన్నీ కూడా వదిలేసి ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది తింటుంటాను అనేది కొంచెం పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే తింటున్నాము తింటున్నాను తిన్నాను తింటాను అంటే మీరు ఇంకా ఇప్పుడు ఏ వెర్బు తీసుకున్నా కూడా పాడు అని తీసుకుంటే పాడుతున్నాను పాడాను పాడతాను మాట్లాడు అని వెర్బు తీసుకున్నాను అనుకోండి మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడాను మాట్లాడతాను అంటే ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ను పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసేయి పెట్టండి తెలుగు గ్రామర్ కూడా పక్కన పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు క్రమ తెలుగు గ్రామర్ గురించి డిస్కస్ చేయడం కాదు నా ఉద్దేశం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ గురించి డిస్కషన్ చేయడం కాదు సింపుల్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చింది ఏదైనా ఒక పని ఉందంటే ఆ పనిలో పనిలో నుంచి మూడు అక్కడ ఇక్కడ నేను చెప్పింది అండి తిను తింటున్నాను తిన్నాను తింటాను సరే ఇప్పుడు కొన్ని ఒక చా చాట్ రూపంగా నేను ఆ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్గా మూడుగా డివైడ్ చేసి తెలుగులో చెప్తాను వాడిని ఒకసారి చాట్లో చూడండి వెళ్దామా నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా నెక్స్ట్ పేజ్లో మొత్తం చెప్తాను ఓకే వెళ్దాం తెలుగులో క్రియ తిను పాడు మాట్లాడు చదువు వెళ్ళు తెలుగులో క్రియలు ఏంటాడా చెప్పింది ఒక ఐదు పదాలండి ఐదు క్రియలు తిను పాడు మాట్లాడు చదువు వెళ్ళు సరే దీని తెలుగులో ఏంటి ప్రజెంట్ టెన్స్ వర్తమాన కాలము అంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ తింటున్నాను భూతకాలం పాస్ట్ టెన్స్ తిన్నాను భవిష్యత్ కాలం ఫ్యూచర్ టెన్స్ తింటాను తినని వెరుపుకు తింటున్నాను తిన్నాను తింటాను పాడు పాడు అనే వెరుపుకు పాడుతున్నాను పాడాను పాడతాను మాట్లాడని వెరుపుకు మాట్లాడుతున్నాను మాట్లాడాను మాట్లాడతాను చదువు అనే వెరుపుకు చదువుతున్నాను చదివాను చదువుతాను వెళ్ళు అనే వెరుపుకు వెళ్తున్నాను వెళ్ళాను వెళ్తాను సరే ఇప్పుడు తిను అనే వెరుపు ఉంది దాన్ని కొంచెం వాక్య రూపం కూడా చెప్తాను చూడండి నేను ఇప్పుడు తింటున్నాను తిన్నాను దానికి నేను నిన్న తిన్నాను తింటాను అనే దానికి రేపు నేను తింటాను ఇక్కడ కష్టమే ఉందండి తెలుగు బాగా వచ్చి మీకు ఈ విధంగా మీరు కొన్ని వేల వెరుపులు కొన్ని వేల వెరుపులు మీరే సొంతంగా తెలుగులో చెప్ప చెప్తారని నేను భావిస్తున్నాను చెప్పగలరు కదండి మీరు ఏ వెరుపు అయింది తీసుకోండి ఇక్కడేముంది తిను పాడు మాట్లాడు చదువు వెళ్ళు రాయడం లేదు ఇప్పుడు చూడండి రాయుట రాయు దానికి ఏంటండి రాస్తున్నాను రాశాను రాస్తాను 
అంటే ఇప్పుడు రాస్తున్నాను నిన్న రాశాను రేపు రాస్తాను అంటే ఇప్పుడు అనేది వర్తమాన కాలము భూతకాలము నిన్న మొన్న భవిష్యత్ కాలము రేపు ఎల్లుండి వచ్చే సంవత్సరం నెక్స్ట్ వీక్ అంటే తరువాత భవిష్యత్ కాలం అంటే తరువాత వర్తమాన కాలం అంటే ఇప్పుడు భూతకాలం అంటే నిన్న సరే ఇప్పుడు మీరు ఏ వెరుపు చెప్పినా దానికి తెలుగులో ప్రెజెంట్ టెన్స్ ఫాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ చెప్పగలరు చెప్పగలరు కదా ఏం సందేహం లేదు కదా సింపుల్ అండి ఇంతవరకు ఇంకా 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 ఇంగ్లీష్ స్టార్ట్ చేయలేదు ఇంకా ఇంగ్లీష్ పదాలు ఏం చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే ఈ మూడు పదాలు అండి ఈ మూడు పదాలు మీరు చక్కగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ మూడు పదాలు ఎప్పుడెప్పుడు వాడాలా అనేది కరెక్ట్గా మీరు తెలుసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెన్సెస్ మీకు ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా ఎదుటి వ్యక్తి మాట్లాడింది మీకు అర్థమవుద్ది తర్వాత మళ్ళీ మీరు జాబ్ చెప్పగలరు సరే ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వద్దామండి ఇప్పుడు నేను ఇంతసేపు చెప్పింది ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అని ఇట్లా తింటున్నాను తినని వెరుపుని తీసుకొని తింటున్నాను తిన్నాను తింటాను అని చెప్పాను ఇది అవసరమైతే మీ నోట్ పుస్తకం తీసుకొని ఈ చాట్లో ఉన్నాయి రాయండి ఇంకా కొన్ని మీరు ప్రయత్నించి కింద రాయండి ఎందుకంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి సరే ఇప్పుడు ఇంకా మీరు తెలుగు గ్రామర్ను ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ను పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఎక్కడ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ తెలుగు గ్రామర్ కానీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కానీ చెప్పకుండా మీకు ఈ టెన్సులు అద్భుతంగా అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తానండి ఎంత ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది అంటే అండి ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంత ఈజీనా అనిపిస్తుంది మీకు సరే ఒక విధంగా చెప్పండి మీరు మర్చిపోండి ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఫాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ తెలుగు గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ పూర్తిగా మర్చిపోండి పక్కన పెట్టేసేయండి దాన్ని తీసుకురావద్దు మర్చిపోవడానికి కూడా మీరు తెలుగు గ్రామర్ మర్చిపోలేరు ఎందుకంటే మీకు తెలుసు తిన్నా అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్ తిన్నా అనేది ఫాస్ట్ టెన్స్ తింటా అనేది ఫ్యూచర్ టెన్స్ సరే ఇప్పుడు పక్కన పెట్టండి అవన్నీ పక్కన పెడితేనే ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయాలు నీకు బాగా అర్థమవుతాయి దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు ఇంగ్లీష్ అద్భుతంగా మాట్లాడచ్చండి ఇంగ్లీష్ అద్భుతంగా మాట్లాడమే కాదు ఈ టాపిక్ పూర్తయిన వెంటనే ఎన్నో సెంటెన్సులు మీ చేత నేను ఇంగ్లీష్లో తప్పులు లేకుండా చెప్పిస్తానండి అదే పెద్ద కష్టమేం కాదు సరే ఏంటండి మూడు పదాలు మూడు పదాలు అన్నారు తింటున్నాను తిన్నాను తింటాను సరే ఇప్పుడు తింటున్నా అనేది ఫస్ట్ పదం అనుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ పదం ఏమి కదా ఉంది తింటున్నా అనేది సెకండ్ పదం ఏదిగా ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఫాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ మర్చిపోండి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ వేసా కదా ఇంకా వర్తమాన కాలము భూతకాలము భవిష్యత్ కాలము వద్దు కొంచెం అట్లా గ్రామం పక్కన పెట్టేద్దాం వేరే ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్లో మీకు ఈజీగా ఇంగ్లీష్ అర్థమైతట్టుగా నేను చెప్తానండి సరే ఫస్ట్ పదం ఏంది తింటున్నాను సరే నెక్స్ప నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా ఇప్పుడు తింటున్నాను గురించి తెలుసుకుందామండి చాలా విషయాలు ఓకే ఒకటవ పదం తింటున్నాను ఒకటవ పదం ఏంటండి తింటున్నాను ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఫాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ పక్కన పెట్టమన్నాను అంటే ఇక్కడ తింటున్నాను అనే దానికి ఏమేమి అర్థాలు వస్తాయో తెలుసుకుంటే మనకు ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది అర్థమవుద్దండి ఇందాక మీరు చాలామంది మీలో మీరే కదండి నేను ఉదయం నుండి తింటున్నాను ఆ మీటింగ్ మీరు మార్నింగ్ అంటారు తప్పది సరే తింటున్నాను అంటే మీరు నాలుగు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి తింటున్నాను అంటే ఎన్ని విషయాలు నాలుగు విషయాలు నాలుగు విషయాలు ఏందనేది పక్క పేజీలు మీకు చెప్తాను వెళ్దామా పక్క పేజీ నాతో వస్తారా సరే రండి 
తింటున్నాను తింటున్నాను అంటే మీరు నాలుగు పదాలు ఆ మీటింగ్ ఏఎం అండి ఏఎం యామ్ ఆ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ నాలుగు వస్తాయండి తింటున్నాను అంటే ఆ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ చిన్నప్పుడు మనం ఎక్కాలు నేర్చుకుంటామండి రెండొకట్ల రెండు రెండు నాలుగు రెండు మూడు ఆరు రెండు నా రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు ఐదులు పది రెండు ఆరులు పన్నెండు ఇట్లా బయాట్ చేస్తాం చిన్నప్పుడు ఎందుకు ఎక్కాలు నేర్చుకుంటామో తెలియదు టీచర్ చెప్తాడు మనం నేర్చుకుంటాం లెక్కలు వేసేటప్పుడు హెచ్చింపులు అవి చేసేటప్పుడు అప్పుడు ఆ ఎక్కాలు అవసరం అవుతుంటుంది కానీ ఆ హెచ్చింపులు వేసేటప్పుడు మనకు లెక్కల అవసరం ముందు చెప్పరు కదా ముందేంది ఎక్కాలు నేర్పిస్తారు రెండు ఒకట్ల రెండు రెండు నాలుగు తర్వాత హెచ్చింపులు వేసేటప్పుడు దాని అవసరం అవుతుందండి అదేవిధంగా మీరు మరిన్ని సెంటెన్సులు మరిన్ని పుస్తకాలు మరిన్ని గ్రామర్ పాయింట్ తీసుకోవద్దండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చింది తెలుగు తెలిస్తే ఇంగ్లీషు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు సో మీరు తెలుగు బాగా వచ్చు ఇక్కడ తింటున్నాను అంటే ఆ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ ఇంకా కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి తింటున్నా అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ ఈటింగ్ అన్నిట్లలో నాలుగిట్లలో ఈటింగ్ ఉందండి నాలుగిట్లలో ఈటింగ్ ఉంది అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు తింటున్నాను అనేది ఎప్పుడు చెప్పాలా తిన్నాను అన్నప్పుడు దానికి ఒక కొన్ని పదాలు ఉంటాయి తింటాను అనే దానికి కొన్ని పదాలు ఉంటాయి ఈ మూడిటికి అర్థాల మటుకు తెలుసుకుంటే మీరు టెన్సెస్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నైంటీ పర్సెంట్ టెన్సెస్ మీకు వచ్చేస్తాయండి అంటే జనరల్గా మీరు ఏమైనా పుస్తకాలు చూసినా కానీ ఎక్కడన్నా ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వెళ్ళినా కానీ వాళ్ళు ఆ టెన్సెస్ మొత్తం పన్నెండుగా అంటే గ్రామర్ ప్రకారం ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ప్రకారం వాళ్ళు చెప్తారు పన్నెండు టెన్సెస్కి డివైడ్ చేసి రోజు ఒక టెన్స్ చెప్తారు ఇంట్రెస్ట్గా వింటుంటారు తర్వాత టెన్సెస్ ఒక్కొక్కటి పెరుగుతూ ఉండేసరికి ఒక ఐదు సెంటె ఐదు టెన్సెస్ విన్న తర్వాత ఆరో టెన్సెస్ నేర్చుకునేటప్పుడు అంటే రోజు ఒక టెన్స్ ఒక రోజు క్లాస్ చెప్తారు ఆరో టెన్స్ చెప్పేటప్పుడు ఆ ఒకటో టెన్స్లో డౌట్ వస్తుంది ఏడో టెన్స్ చదివేటప్పుడు రెండో టెన్స్లో డౌట్ వస్తుంది మూడ ఎనిమిదో టెన్స్ చదివేటప్పుడు మూడో టెన్స్ చదివింది ఆఖరిలో పన్నెండో టెన్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఆరో టెన్స్ డౌట్ వస్తుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అన్ని రకరకాల డౌట్లతో మనకి ఇంగ్లీష్ రాదేమో చాలా కష్టమేమో అన్న ఫీలింగ్తో చాలామంది మధ్య ఇంగ్లీష్ ట్యూషన్కి వెళ్ళినా కానీ పుస్తకాలు కొన్నా అక్కడ చదివేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఒక్కసారి చూపించే ఇంట్రెస్ట్ ఆఖరిని నేర్చుకునేటప్పటికి టోటల్గా అంత ఇంట్రెస్ట్గా చదవబుద్ధి కాదు ఇదేంటి రావట్లేదు మనకు రాదేమో ఇప్పుడు నేను చెప్పే టెక్నిక్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే అసలు ఈ విధంగా మీకు ప్రపంచంలో కానీ ఎక్కడ ఎక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పడానికి అవకాశం లేదండి మీరు ఎక్కడ చూడడానికి కూడా అవకాశం లేదు ఇవి ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి ఎంతమందో స్టూడెంట్లు చెప్తే వాళ్ళు అసలు వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ కానీ వాళ్ళ చెప్తున్నప్పుడు ఇన్నప్పుడు ఇంత అద్భుతంగా చెప్పారని చెప్పేసి నన్ను రకరకాల ప్రోగ్రామ్స్లో అండి వన్ డే ట్రైనింగ్లో చెప్తుంటే ఒక స్టూడెంట్లు వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ చూసింది అంత అనిపించింది నాకు సో సబ్జెక్ట్ ఇంత ఈజీగా ఇంగ్లీష్ నేర్పించచ్చా అనేది సరే ఇప్పుడు తింటున్నాను అన్నప్పుడు చెప్పా కదా అన్నిటికీ ఈటింగే ఆ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ సరే ఆమ్ వాస్ హ్యావ్ బీన్ హ్యాడ్ బీన్ ఇది మటుకు బయాట్ చేయ తప్పదండి ఇది ఇప్పుడు నేను తింటున్నా అంటే హ్యావ్ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ మాట్లాడుతున్నా అంటే టాకింగ్ కదా అప్పుడు యామ్ టాకింగ్ వాజ్ టాకింగ్ హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ పాడుతున్నా అంటే ఐఎమ్ సింగింగ్ వాజ్ సింగింగ్ హ్యావ్ బీన్ సింగింగ్ హ్యాడ్ బీన్ సింగింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు నిద్రపోతున్నారు ఒక్కసారి మిమ్మల్ని వచ్చి నేను కానీ మీ ఫ్రెండ్ కానీ వచ్చి రాస్తున్నాను అంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పంటే నాలుగు మీరు ఎలా చెప్పాలా ఐఎమ్ రైటింగ్ వాజ్ రైటింగ్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ రైటింగ్ సరే ఐ ఈటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ 
సరే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ మీద వెళ్దామా సరే తింటున్నాను ఆ మీటింగ్ ఇంగ్లీష్లో దాన్ని ప్రజెంట్ కంటిన్యూ చేస్తుంటారు ఆ గోలే మనకు వద్దండి ఆ గోలే వాజ్ ఈటింగ్ అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యాబీ నీటింగ్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యాడ్ బీ నీటింగ్ అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సో ఇప్పుడు మీకు ఈ గోల వద్దన్నా కాబట్టి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడు వాడాలా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడు వాడాలా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడు వాడాలా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అనేది వద్దే వద్దు ఎందుకంటే మీరు అవన్నీ గ్రామర్ పుస్తకాల్లో చూసి రకరకాల ట్యూషన్లకు వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ రాలేదు బాధపడుతూ ఆ టైంలో ఈ పుస్తకాలు ఈ కోర్స్ మెటీరియల్ మీరు ఈ ఆ వీడియో చూస్తూ మరలా నేను అవే చెప్తే వద్దండి కాబట్టి మీరు ఈ గోల మీకు వద్దనే హెడ్డింగ్ పెట్టాను ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది తింటున్నాను అంటే ఆ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ సరే ఇప్పుడు ఇవి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు తింటున్నాను అనేది మనం ఒక పదం వాడితే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు నాలుగు సందర్భాలలో ఒక సందర్భంలో యా మీటింగ్ పడతారు అంటే తింటున్నాను ఇజ్ ఈ కోల్డ్ తింటున్నాను ఇజ్ ఈ కోల్డ్ ఆ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి తింటున్నాను ఇజ్ ఈ కోల్డ్ ఆ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ సరే అంటే మనం తింటున్నాను అని ఒక పదం వాడితే ఇంగ్లీష్ వాడు నాలుగు పదాలు వాడుతున్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది అంటే ఎదుటి వ్యక్తి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ ఈ నాలుగిటిలో ఏదైనా వాడాడు అంటే అక్కడ మీరు తింటున్నాను తింటున్నాడు లేదా అట్లా తింటున్నాను అన్న సెన్స్లో అతను తింటున్నాను అని చెప్పారని మీరు అర్థం చేసుకోండి అదేవిధంగా రీడింగ్ ఉంటే పాడుతున్నాను అతను పాడుతున్నాను అని చెప్పినట్టుగా మీరు అర్థం చేసుకోండి అయితే ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీషు మాట్లాడే వ్యక్తి ఆ మీటింగ్ ఎప్పుడు వాడతాడు వాజ్ ఈటింగ్ ఎప్పుడు వాడతాడు హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఎప్పుడు వాడతాడు హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ ఎప్పుడు వాడతాడు అనేది మీకు తెలిస్తే మీరు కూడా తింటున్నాను నేను తింటున్నాను అని చెప్పే సందర్భంలో యా మీటింగ్ ఎప్పుడు వాడాలా వాజ్ ఈటింగ్ ఎప్పుడు వాడాలా హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఎప్పుడు వాడాలా హ్యాడ్ బీన్ ఇప్పుడు ఈటింగ్ ఎప్పుడు వాడాలనేది తెలుస్తుందండి జస్ట్ అంటే ఇంతవరకు ఇప్పటి వరకు నేను మీకు చెప్పింది తింటున్నాను దానికి అర్థమేనండి తింటున్నాను తింటున్నాను మీకు కరెక్ట్గా కమాండ్ చేయగలిగితే పాడుతున్నాను మాట్లాడుతున్నాను చూస్తున్నాను రాస్తున్నాను వెళ్తున్నాను ఇట్లా మీరు కొన్ని వందల వాక్యాలు మీరే సొంతంగా ఈ టెక్నిక్ సహాయంతో చెప్పచ్చండి అయితే ఇప్పుడు యా మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీ నీటింగ్ హ్యాడ్ బీ నీటింగ్ ఎప్పుడెప్పుడు వాడతాడో చూద్దాం ఈ గోల వద్దని చెప్పారండి ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ భాష అసలు ఆ గోలే మనకు వద్దు ఓకే నెక్స్ట్ మీదకి వెళ్దామా సరే ఇప్పుడు చూడండి తింటున్నాను ఒక సందర్భంలో ఇంగ్లీష్ వాడు యా మీటింగ్ వాడతాడు ఇంకో సందర్భంలో వాజ్ ఈటింగ్ ఇంకో ఒక సందర్భంలో హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఒక సందర్భంలో హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ అన్నిటికీ ఈటింగ్ వచ్చాయి ఒకసారి యామ్ ఒకసారి వాజు ఒకసారి హ్యావ్ బీన్ ఒకసారి హ్యాడ్ బీన్ సరే ఈ నాలుగు ఒక్కొక్క సందర్భం ఏ సందర్భంలో వాడతాడు అనేది తెలుసుకుంటే ఇంగ్లీష్ వాడు మనం సక్సెస్ అయినట్టండి మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడంలో ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అయినట్టే దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు సరే నెక్స్ట్ మీద కదమ్మా ఫస్ట్ ఆ మీటింగ్ ఎప్పుడు వాడతాడో తెలుసుకుందామండి ఓకే వెళ్దామా నెక్స్ట్ మీదకి రైట్ తింటున్నాను ఇజ్ కాల్డ్ ఆ మీటింగ్ అసలు దీనికి అర్థం ఎలా వస్తుందో చూడండి ఈట్ అంటే తిను ఈటింగ్ అంటే తింటు యామ్ ఇజ్ కాల్డ్ ఉన్నాను అంటే 
తింటూ ప్లస్ ఉన్నాను తింటున్నాను అప్పుడు తింటున్నాను ఇస్ కాల్డ్ ఆ మీటింగ్ సరే ఆ మీటింగ్ ఏ సందర్భంలో వాడతారా చూద్దాం నెక్స్ట్ మీద కదామా సరే ఆ మీటింగ్ తింటున్నాను అంటే ఆ మీటింగ్ ఏ సందర్భంలో వాడతాం చూద్దామా యా మీటింగ్ ప్రస్తుతం కండ్ల ముందు పని జరుగుతున్నప్పుడు వాడాలి ప్రస్తుతం కండ్ల ముందు పని జరుగుతున్నప్పుడు వాడాలా అంటే యా మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ అనేది తింటున్నాను అర్థం వస్తుంది అయితే కండ్ల ముందు కండ్ల ముందు జరుగుతున్నప్పుడు ఆ మీటింగ్ వాడాలా ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నా ఐ యామ్ టాకింగ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు స్పీకింగా టాకింగా సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు జనరల్గా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అబ్జర్వేషన్ వల్ల వచ్చేయండి టాకింగు స్పీకింగు డిఫరెన్స్ దాని గురించి ఇప్పుడు వద్దండి ఓకే అవి గ్రాడ్యువల్గా నేర్చుకునేయండి సరే ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ నేను మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు కళ్ళ ముందు మాట్లాడుతున్నాను కదా దానివల్ల ఐఎమ్ టాకింగ్ అన్నాను సరే కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దామండి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పని ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పని నేను ఇప్పుడు ఒక అరటి పండును తింటున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక అరటి పండును తింటున్నాను ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే కళ్ళ ముందే కదా అంటే కళ్ళ ముందు జరిగినప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒక అరటి పండును తింటున్నాను అనేది నాలుగు పదాలుగా డివైడ్ చేసి నేను ఒక బారు ఇప్పుడు ఒక బారు ఒక అరటి పండును ఒక బారు అంటే నాలుగు పదాలు డివైడ్ చేసి ఫస్ట్ పదానికి ఏమేయాల ఒకటి వేయాల ఫస్ట్ పదానికి ఒకటి చివరి పదానికి రెండు అక్కడి నుంచి నెంబర్లు రివర్స్లో వేసుకుంటూ రావాలండి అంటే నేను ఒకటి తింటున్నాను రెండు ఒక అరటి పండు ఒక అరటి పండును మూడు ఇప్పుడు నాలుగు సో నెంబర్ల ప్రకారం చదివితే నేను అనేది ఐ ఇప్పుడు అంటే కళ్ళము జరుగుతున్నప్పుడే కదా లెక్క అర్థం ఇప్పుడు అంటే సో యా మీటింగ్ అంటే తింటున్నాను అనే రెండో నెంబర్కు ఆ తింటున్నాను అనేది యా మీటింగ్ వేయాలన్నా వాజ్ ఈటింగ్ వేయాలన్నా హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ వేయాలన్నా హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ వేయాలనే డౌట్ మీకు వస్తుంది ఇప్పుడు కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నప్పుడు యా మీటింగ్ చెప్పాలా సో ఐ యామ్ ఈటింగ్ ఏ బనానా నవ్ ఒక్కటే గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పే ముందు కూడా అంటే ఈ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కూడా నేను ఒక అరటి పండు తింటున్నా అంటే మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు ఆ మీటింగ్ బనానా అని నేను కాదు నువ్వులే బట్ మీకు ఒక కాన్ఫిడెంటు నమ్మకం ఇప్పుడేంటి బోల్డ్గా ఓకే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనులకు తింటున్నాను ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పనులను ఆ మీటింగ్ వాడాలా అనేది ఇప్పుడు ఈ నేను చెప్తున్న సూత్రాల ద్వారా మీకు అర్థమైంది సరే కొన్ని కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న పనులు కొన్ని చెప్తానండి వాటిని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో చూద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా కండ్ల ముందు జరుగుతున్న పండ్లు కండ్ల ముందు జరుగుతున్న పండ్లు ఈ క్రింది వాక్యాలను ఇంగ్లీష్లో రాద్దాం ఒక పుస్తకం తీసుకోండి పేన బుక్ తీసుకొని ఇక్కడ ఉన్న ఐదు పదాలు రాయండి నేను రాయండి నేను ఇప్పుడు విజయవాడకు వెళ్తున్నాను రాశారా నెంబర్ టూ నేను ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం చదువుతున్నాను
తర్వాత సెంటెన్స్ నేను ఇప్పుడు ఒక ఉత్తరం రాస్తున్నాను తర్వాత సెంటెన్స్ నేను ఇప్పుడు ఒక యాపిల్ పండిని తింటున్నాను రాశారా రాశారా ఇప్పుడు వీటిని మీరు ఇంగ్లీష్లో రాయాలా మీలో కొంతమంది రాయగలిగితే రాయండి ఒకవేళ రాయకపోతే కూడా కంగారు లేదు నేను వీటిని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలనో వన్ టూ త్రీ ఫార్ముల ప్రకారం చెప్తాను ఓకే ఐదు ఐదు వాక్యాలండి నేను ఇప్పుడు విజయవాడకి వెళ్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం చదువుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక ఉత్తరం రాస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక యాపిల్ పండును తింటున్నాను సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ అన్ని వాక్యాల్లో ఇప్పుడు 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 అని ఉంది కదండి ఇప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఏమనాల ఆ మీటింగ్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న పని కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న పనులు ఆ మీటింగ్ సరే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క వాక్యము వన్ టూ త్రీ ఫార్ముల ప్రకారం చెప్తాను ఒకవేళ మీరు సొంతంగా రాయగలిగితే రాయండి రాయలేని వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత ఇంగ్లీష్లో ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ రాయండి ఓకే కష్టమే లేదండి ఇక్కడ మీకు తెలియని పదం ఏమీ లేదు ఇప్పుడు అంటే నవ్వు నేను అంటే అయ్యి విజయవాడ అంటే విజయవాడ వెళ్తున్నా అంటే నేను చెప్పే కదా ఆల్రెడీ ఆ మీటింగ్ అని వెళ్తున్నా అంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ పాడుతున్నా అంటే ఐఎమ్ సింగింగ్ చదువుతున్నా అంటే ఐఎమ్ రీడింగ్ రాస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ తింటున్నా అంటే ఆ మీటింగ్ సరే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ ఇంగ్లీష్లో ఎలా రాయాలో చూద్దాం కండ్ల ముందు జరుగుతున్న పండ్లు నేను ఇప్పుడు ఒక యాపిల్ పండును తింటున్నాను వాక్యం ఎంత పెద్దదైనా కానివ్వండి ఇక్కడ మీకు నాలుగు పదాల వాక్యం ఇచ్చాను పదహైదు పదాల వాక్యాలైనా కూడా నెంబరింగ్ సిస్టమ్ ఇదేనండి ఓకే నేను నెంబర్ వన్ చివరి పదం ఏందండి తింటున్నాను దాని తర్వాత పదాలు అది దానికి ముందు పదాలండి ఆపిల్ పండును మూడు ఇప్పుడు నాలుగు ఆ నెంబర్ ప్రకారం రాస్తే అయ్యి అంటే నేను తింటున్నాను అంటే తింటున్నాను అంటే ఆ మీటింగ్ తింటున్నా అనేది రెండు పదాలుగా డివైడ్ చేసినా కూడా ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది తింటున్నానులో లాస్ట్ ఉన్నాను వస్తుంది యాము తింటూ అంటే ఈటింగ్ సో ఆ మీటింగ్ ఒక యాపిల్ పండును యాన్ యాపిల్ ఇప్పుడు నవ్ సో నేను ఇప్పుడు ఒక యాపిల్ పండును తింటున్నా అంటే ఐ యామ్ మీటింగ్ అండ్ యాపిల్ నవ్ ఇంకో సెంటెన్స్ చూద్దామా రైట్ కండ ముందు జరుగుతున్న పండ్లు నేను ఇప్పుడు విజయవాడకు వెళ్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇందాక నాలుగు పదాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఐదు పదాలు వచ్చాయండి నేను ఇప్పుడు విజయవాడకు వెళ్తున్నాను నేను అనేది ఒక పదం డివైడ్ చేసాము ఇప్పుడు అనేది ఒక పదము విజయవాడ అనేది ఒక పదము కు అనేది ఒక పదము వెళ్తున్నా అనేది ఒక పదము నేను అనే దానికి ఒకటి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వర్డ్ ఫస్ట్ తర్వాత పదాలని రివర్స్ వెళ్తున్నాను రెండు కు అంటే మూడు విజయవాడ అంటే నాలుగు ఇప్పుడు అంటే ఐదు వీటికి అర్థాలు ఏంది నేను అంటే ఐ వెళ్తున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ కూ అంటే టూ విజయవాడ అంటే విజయవాడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విజయవాడ నవ్ అక్కడ నవ్ అని కూడా పెట్టచ్చు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విజయవాడ నవ్ నేను ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుతున్నాను నేను ఇప్పుడు ఒక పాట పాడుతున్నాను నేను అనేది ఒక పదము ఇప్పుడు అనేది ఒక పదము ఒక పాట అనేది ఒక పదము పాడుతున్నా అనేది ఒక పదము నేను అనే దానికి ఒకటి పాడుతున్నా అనే దానికి రెండు ఒక పాట అనేది మూడు ఇప్పుడు అనేది నాలుగు
I am singing a song now. I am singing a song now. If you are telling me, you are not going to sing a song. If you are telling me, you are not going to sing a song. If you are telling me, I am singing a song. If you are telling me, you are not going to sing a song. That is your implied. I am singing a song. If you are telling me, I am not going to sing a song. I am writing a letter. If you are telling me, I am not going to sing a song. Okay? Let's take an example. नेक्स्ट पेज कर लामा, ओके, कर लाम उन्हें जरूरत है ना, पढ़ लोगों ने चाला पढ़ने जब पुनाम हो, इनका इप्पर गुड़ा, इनको एग्जाम्पल चलते ना, नैनो इप्पुरु वाका पुस्तकम चाहुते ना नो, नैनो ने देखो पता हो, इप्पुरे ने देखो पता हम डिवेट जेने, वाका पुस्तक वाका पता हम डिवेट जेसने, चाहुते � I. Number of the 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 number I am reading a book and I am reading a book. That is the first time I am reading a book. Okay? Sir. Next page is the first time. You have an example. You have to say that you have to say that. Yes, that is the first time. I am reading a book. 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 वक्त पतंग का डिवेट जेंडी ये पुरे नहीं तो वक्त पतंग का डिवेट जेंडी वक्त उत्तर में नहीं तो वक्त पतंग का डिवेट जेंडी राष्ट्र नहीं नहीं तो वक्त पतंग नंबर ले प्रकार में फर्स्ट पदार्थ के वक्त ही चिवर पदार्थ के रेंडु दाने मुंडु पदार्थ के मुडु दाने मुंडु पदार्थ के नालु ने नोटे आई राष्ट ने निपुण उत्तर और राष्ट्र नाम उन्हें आई एम राइटिंग ए लेटर नाउ सर चाल एग्जाम्पल जो सर करता इपुरो नाल के एग्जाम्पल्स वक्त प्लस ला चुदा चुदा माँ बल्दा मनुष्य पे जाके वक्त इलाक कोई ने वंदला वाक्य ल चप्पा बच्चों आई ने निपुण उन्हें आई बेल तो नानो आई एम गोइंग नेनो चालू तो नानो, I am reading, नेनो नेट चुकुन तो नानो, I am learning, नेनो पढ़ तो नानो, I am singing, नेनो मार्ट लार तो नानो, I am talking, एम लेते हैं आ क्रिएट मार्ची इलाकों ने वंदल वाक्य लो, वंदल का तो व्यायाल वाक्य लो, चपचंद है, वंदल का तो व्यायाल वाक्य लो मेक क्रियल इन्हीं दिलों से नहीं आधार वाता इधर भी देंगा मेरे को निवंदल वाक्य लो इधर का निम्न दिलों से कहते हैं इपुरो निवेदन नंटे आई गो अनचापत देंगे निवेदन नंटे इपुरो मेरे इंग्लिश कथा करने को ना पुरे यार नल देर तो नल तो आई गो सर आई गो आई गो बाजार अनंतु आई एम गोइंग बाजार आई एम गोइंग मेरी यक्कड़ी की वैल्ला आला आंटी जोड़ने ने ने वेल तो ना ने इस अंदर भाव I am going to Chennai ने Chennai के लिए तो ना नो ने ने मार्केट के लिए तो ना नो I am going to market ने ने बस स्टैंड के लिए तो ना नो I am going to बस स्टैंड हॉस्पिटल के लिए I am going to हॉस्पिटल गुड़ के लिए तो ने I am going to टेंपल मार्केट वेल्थ ने आई एम गोइंग टू मार्केट मेरी एक खड़ी की वेल्थ है आप फेर जेपी दाने मुंडू टू अंडे बाजार है मार्केट है मार्केटिंग मुंडू टू जरूरत आ रहो आई एम गोइंग टू मार्केट ने न कार न डूबतो नानो आई एम ड्राइविंग ए कार इप्पर कड़ा वेल्थ तो नाना नहीं की एग्जाम्पल जेपी साउथ तो नानो I am reading a book. आप उस तक हो ये नवलेते I am reading a 
ఇంగ్లీష్ నవల్ అనుకోండి ఐఎమ్ రీడింగ్ ఇంగ్లీష్ నవల్ రామాయణం చూస్తుంటే ఐఎమ్ రీడింగ్ ఎ రామాయణం సో అక్కడ ఏమి ఆ పుస్తకం చదువుతున్న పుస్తకం పెరి చెప్పేస్తారు నేర్చుకుంటున్నారు నేను నేర్చుకుంటున్నాను కార్ నేర్చుకుంటే ఐఎమ్ లెర్నింగ్ కార్ సంగీతం నేర్చుకుంటుంటే ఐఎమ్ లెర్నింగ్ మ్యూజిక్ నేను పాడుతున్నాను ఒక పాట పాడుతున్నాను ఐఎమ్ సింగ్ ఏ సాంగ్ ఎక్కడ పాడుతున్నారు ఐఎమ్ సింగ్ ఏ సాంగ్ ఇన్ ద ఆన్ ద స్టేజ్ ఐఎమ్ సింగింగ్ ఏదేనండి ఐఎమ్ టాకింగ్ సో ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న పని కండ్ల ముందు జరుగుతున్నప్పుడు చేస్తున్న పనులన్నీ మీరు ఇంతకుముందు కూడా మీరు చెప్పొచ్చండి ఇంతకుముందు కూడా మీరు చెప్పగలరు కానీ ఇప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా ఈ సూత్రం ప్రకారము ప్రస్తుతం జరుగుతున్నప్పుడు ఆమె వాడాలా అయ్యి అన్నప్పుడు యాము హీ అన్నప్పుడు ఈజ్ అంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ఇక్కడ నేను చెప్పేది అంటే ఎదురుగా మీ ఎదుటి వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్తున్నారని చెప్పారు ఆ తర్వాత ఈకి షీకి అట్లా ఇవి మీకు తర్వాత ఎన్నో లెసన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ లెసన్స్లో అయ్యి అన్నప్పుడు ఇక్కడ యామ్ అన్నాము తర్వాత షీ అన్నప్పుడు ఈజ్ మెయిన్ మీకు కాన్సెప్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఆటోమేటిక్గా మీకు నేను చెప్పే విషయాలు తర్వాత ఇలా ఎన్నో సెంటెన్స్లు మీరే ఓన్గా రాయగలరు ఈ టెన్సెస్ పూర్తి అయ్యేసరికి మీరే మీ ఫ్రెండ్స్కు ఇంగ్లీష్లో లెటర్లు రాయచ్చండి అదే పెద్ద కష్టమే కాదండి లెటర్లు ఇట్లనే ఈ టెక్నిక్ రూల్ ప్రకారం టెక్నిక్స్ ప్రకారం ఈ వన్ టు త్రీ నెంబర్ల ప్రకారము మీరే కాన్ఫిడెంట్గా రాయచ్చు ఓకే సరే ఇప్పుడు మనము చెప్పుకుంది ఐఆమ్ వెళ్తున్నా అంటే ఐఆమ్ గోయింగ్ ఇలా అని చెప్పుకున్నారు ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం పెద్ద సెంటెన్స్గా అంటే ఇప్పుడు వాక్యం ఎలా పెద్ద చేయాలి వాక్యము ఎలా పెద్ద చేయాలి ఐఆమ్ గోయింగ్ ఇక్కడ ఎన్ని వాక్యాలు ఉన్నాయి ఐఆమ్ గోయింగ్ ఐఆమ్ సింగింగ్ ఐఆమ్ రీడింగ్ ఐఆమ్ ఈటింగ్ ఐఆమ్ టైపింగ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఐఆమ్ గోయింగ్ అన్నప్పుడు మార్కెట్కి వెళ్తే ఐఆమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ సరే దాన్ని కొంచెం సెంటెన్స్లో ఇక్కడ నేను రాజ్ చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ సెంటెన్స్లో చూపిస్తాను ఆ సెంటెన్స్ ప్రకారం మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే వాక్యం ఎలా పెద్ద చేయాలో చూడండి అంటే ఫస్ట్ నేను ఐఆమ్ గోయింగ్ ఐఆమ్ సింగింగ్ ఐఆమ్ రీడింగ్ ఐఆమ్ ఈటింగ్ ఐఆమ్ టైపింగ్ అన్నాను ఇప్పుడు దాన్ని కొంచెం పెద్ద చేసి ఐఆమ్ గోయింగ్ టు విజయవాడ ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విజయవాడ ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఐఆమ్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ ఆన్ ద స్టేజీ ఐఆమ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ ఇన్ ద లైబ్రరీ ఐఆమ్ ఈటింగ్ ఏ దోశ ఇన్ ద హోటల్ ఐఆమ్ టైపింగ్ ఏ లెటర్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ ఐదు సెంటెన్స్లు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు విజయవాడ ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఐఎమ్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఐఆమ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ ఇన్ ద లైబ్రరీ ఐఆమ్ మీటింగ్ ఏ దోశ ఇన్ ద హోటల్ ఐఎమ్ టైపింగ్ ఏ లెటర్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ ఇప్పుడు వీటికి నేనేం అర్థాలు చెప్పాలండి సూత్ర సాయంతో మీరు తెలుగులో రాసి దాని లెటర్ రాయచ్చు ఇంకా మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా తర్వాత తర్వాత పాఠం చివరిలో నేను చెప్తానండి ఓకే నేను టెన్సెస్ మొత్తం మూడు చెప్పా కదా తింటున్నాను తిన్నాను తింటాను సరే ఇప్పుడు మీరు తింటున్నాను అనే పదానికి ఒక్క అర్థమే తెలుసుకున్నారండి ఇంకా నాలుగు అర్థాలు ఉన్నాయి అంటే తింటున్నాడు అంటే ఆ మీటింగ్ అనేది నేర్చుకున్నారు ఒక పదం కూడా నేర్చుకోలే పదానికి నాలుగు అర్థాలు వస్తాయి దాంట్లో ఒక్కటి నేర్చుకున్నారు ఓకే సరే తర్వాత ఆమె తింటున్నా అంటే ఆ మీటింగ్ అన్నాము వాజ్ ఈటింగ్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసుకుందామా నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా అంటే కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నప్పుడు ఆ మీటింగ్ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా ఓకే తింటున్నాను ఈజ్ కాల్డ్ వాజ్ ఈటింగ్ తింటున్నాను ఈజ్ కాల్డ్ వాజ్ ఈటింగ్ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి ఆ మీటింగ్ అంటే తింటున్నాను వాజ్ ఈటింగ్ అంటే కూడా తింటున్నాను ఆ మీటింగ్ అన్నప్పుడు కళ్ళ ముందు జరుగుతుంది ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందో చూద్దాం తింటున్నాను ఓకే ఈట్ ఈజ్ కాల్డ్ తిను ఈటింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ తింటూ వాజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఉన్నాను వాజ్ ఈజ్ కాల్డ్ 
ఉన్నాను తింటూ ప్లస్ ఉన్నాను తింటున్నాను తింటున్నాను ఈజ్ కాల్ వాజ్ ఈటింగ్ ఏం సార్ వాజ్ ఈటింగ్ అంటే పాషన్స్ కదా తింటున్నాను అంటున్నారు ఏంటి అంటే మీకు పాషన్స్లో చెప్పాలంటే వాజ్ ఈటింగ్ అనేది తింటూ ఉంటీని అని అనాలండి పుస్తకాలు కూడా అలా ఉంటుంది అన్ని గ్రామర్ పుస్తకాల్లో తింటూ ఉంటుంది తింటూ ఉంటుంది కరెక్టే అండి నేను తప్పని చెప్పట్లే మనము తింటూ ఉంటుంది పాడుతూ ఉంటుంది మాట్లాడుతూ ఉంటుంది వెళ్తూ ఉంటుంది అంటామండి సరే దాని గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చింది ఏంటంటే తింటున్నాను అంటే ఇంతకుముందు అర్థం చేసుకుంది యా మీటింగ్ అంటే కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నప్పుడు ఈ తింటున్నాను అంటే వాజ్ ఈటింగ్ ఈ తింటున్నాను అనేది ఈ ఎప్పుడు అనేది చక్కగా ఉదాహరణతో చెప్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకే సార్ నెక్స్ట్ పేజ్ కదమ్మా సరే తింటున్నాను వాజ్ ఈటింగ్ ఏ సందర్భంలో వాడతాం వాజ్ ఈటింగ్ అనేది ఏ సందర్భంలో వాడతాం నెక్స్ట్ పేజ్ అదమ్మా ఓకే వాజ్ ఈటింగ్ జరిగిపోయిన కాలంలో లకు అనే శబ్దం వచ్చి ఆ పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాడాలి వాజ్ ఈటింగ్ ఎప్పుడు వాడతాం యా మీటింగ్ అన్నప్పుడు కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నప్పుడు వాజ్ ఈటింగ్ అన్నప్పుడు జరిగిపోయిన కాలంలో లకు అనే శబ్దం వచ్చినప్పుడు ఆ పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాడాలి సరే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైంది ఓకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందామా ట్రస్ట్ మీద కదామా ఓకే గతంలో ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణ చూడండి నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకి ఒక అరటి పన్నును తింటున్నాను నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఒక అరటి పన్నును తింటున్నాను యాక్చువల్గా ఏం చెప్పాలండి నేను నిన్న సాయంత్రం తెలుగు గ్రామర్ ప్రకారం అయితే నేను తింటూ ఉంటీని అని అలా కానీ అంటున్నాం అలా అంటే దానివల్ల కింద తప్పు రైటర్ నాను ఇప్పుడు మనం మెయిన్గా తెలుగు గ్రామర్ నేర్చుకోవట్లే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం మాట్లాడే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా చెప్పాలి దాంట్లోనే ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ తింటున్నాను అంటే వాజ్ ఈటింగ్ అని అర్థం చేసుకోమన్నాను తింటూ ఉంటుంది అంటే కూడా నేను తప్పని చెప్పట్లేదు కానీ వాడడంలే మనం ప్రెసెంటెన్స్కు పాషన్స్కు ఇక్కడ తింటున్నాను అయితే ఆ తింటున్నాను అనేది మనం అది ప్రజెంట్ ఆ ఫాస్ట్ అనేది ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నామంటే అక్కడేమో ఇప్పుడు అన్నాము ఇక్కడేమో నిన్న సాయంత్రం అన్నాం దాన్ని బట్టి అది తింటున్నాను అని అర్థం చేసుకున్నాం అయితే వీటన్నిటి కూడా ఇంకా నేను లాజిక్గా గుర్తుపెట్టుకునే ఏంటంటే లకు అనే సౌండ్ గుర్తుపెట్టుకుంటున్నా లకు అని వచ్చినప్పుడు అది ఫాస్ట్ నుంచి అండి ఫాస్ట్లో జరుగుతున్నప్పుడు జరిపే గతంలో ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు లకు అనే సౌండ్ వచ్చినప్పుడు తింటున్నాను వస్తే అది వాజిటి సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను అనేది ఒక పదంగా డివైడ్ చేశాను నిన్న సాయంత్రం అనేది ఒక పదంగా డివైడ్ చేశాను ఐదు గంటలకు అనేది ఒక పదంగా డివైడ్ చేశాను ఒక అరటి పండు అనేది ఒక పదము తింటున్నాను అనేది ఒక పదం ఈ విధంగా డివైడ్ చేస్తే నేను అనేదానికి ఒకటి తింటున్నాను అనేదానికి రెండు ఒక అరటి పండు అనేది మూడు ఐదు గంటలకు అనేది నాలుగు నిన్న సాయంత్రం అనేది ఐదు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ పది పదాలు ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ పదానికి ఒకటే వేస్తారు చివరి పదానికి రెండు వేస్తారు ఆ తర్వాత నెంబర్లు ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ పోతారు దాని ప్రకారం ఇంగ్లీష్లో చదివితే ఆ సెంటెన్స్ కరెక్ట్గా ఫ్రేమింగ్ వస్తుందండి ఒక్కొక్కసారి రాకపోవచ్చు చాలా రేరు అప్పుడు గ్రామర్ పాయింట్ అంతా దానికి చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు దాని గురించి మనకు ఇన్ డీటెయిల్గా వద్దండి కష్టపడి కూడా తొంభై మార్కులు ఎలా సంపాదించాలన్నదే నా ఆలోచన కష్టపడి తొంభై తొమ్మిదో వంద తెచ్చుకుంటే కనుక కష్టపడకుండా ఓకే సరే ఇప్పుడు ఇది 
కొంతకాలం అండి ఇలా నెంబర్లు వేసుకుంటారు తర్వాత ఆటోమేటిక్గా నెంబర్లు వేసుకోకుండా మీరే అలా కెమెరా కాళ్ళతో లాగా క్లిక్ లాగా అట్లా చూడగానే చక్కన మీరు ఆ సెంటెన్స్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పేస్తారు ఓకే సరే ఇప్పుడు నేను ఐ తింటున్నాను వాజ్ ఈటింగ్ ఎందుకు లకు అనే సౌండ్ వచ్చింది ఐదు గంటల లకు అక్కడేమో ఇప్పుడు ఇక్కడేమో లకు లకు ఉన్నప్పుడు వాజ్ ఈటింగ్ ఇప్పుడు అన్నప్పుడు యా మీటింగ్ ఓకే అరటి పండు అరటి పండును ఏ బనానా ఐదు గంటలకు ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నిన్న సాయంత్రము ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ ఇప్పుడు నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఒక అరటి పండు నేను తింటున్నాను అంటే ఐ వాజ్ ఈటింగ్ ఏ బనానా ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ ఐదు గంటలకు అంటే జనరల్గా ఐదు గంటలు అన్నప్పుడు ఐదు గంటలకు అన్నప్పుడు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అంటాము కానీ ఇంగ్లీష్ ఆచార వ్యవహారాల ప్రకారం టయానికి ముందు ఎట్ అని పెడతారండి ఓకే వీనిలో అట్లా చిన్న చిన్న తప్పులు మీరు మాట్లాడేటప్పుడు వచ్చినా కూడా పట్టించుకోవద్దండి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ వచ్చేస్తుంది లాంగ్వేజ్ ఓకే సరే ఇంకా మీకు డౌట్ తింటూ ఉంటుంది ఏంటి తింటున్నా అని కనిపిస్తుంది సరే ఇంకొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ పెళ్ళి డిస్కస్ చేద్దామా ఓకే తింటూ ఉంటిని గురించి చర్చిద్దాం తింటూ ఉంటిని రైట్ ఆర్ రాంగా తెలుగు గ్రామర్ ప్రకారం రైట్ తెలుగు గ్రామర్ ప్రకారం రైటే కానీ మనం వాడడం లే నన్ను తప్పన్నా ఇప్పుడు చూడండి కింద నే ఇంకో ఉదాహరణ బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను ఇప్పుడు ఉన్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నా అంటే ప్రజెంటెన్స్ ఇప్పుడు అంటే ప్రస్తుతమే కదా నేను నిన్న అక్కడ ఉన్నాను నేను నిన్న అక్కడ ఉన్నాను మళ్ళా నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నానంటే ప్రజెంట్ టెన్స్ అన్నాము నేను నిన్న అక్కడ ఉన్నాను అంటే ఫాస్ట్ టెన్స్ అంటున్నాము మళ్ళీ రెండు ఉన్నాను ఉన్నానే కదా దేన్ని బట్టి మనం ఫాస్ట్ టెన్స్ అంటున్నాము నిన్న అన్న దాన్ని బట్టి ఫాస్ట్ టెన్స్ ఇప్పుడు అన్న దాన్ని బట్టి జనరల్గా వెర్పును బట్టే కదా మనం ప్రజెంటా ఫాస్ట్ టెన్స్ డిసైడ్ చేయాలా ఉన్నాను అనేది వెర్పు కదా మళ్ళీ ఉంటుంది అనాలి కదా నేను నిన్న అక్కడ ఉంటుంది అనాలి కదా కానీ తెలుగులో మనం ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నామండి మళ్ళీ తమిళ్లో చూశానండి ఇక్కడ నేను తమిళ్ అన్నట్ట కదా తమిళ్లో అట్లా ఉన్నాను ఉన్నాను వాడారండి వాళ్ళు వాళ్ళ తమిళ్ ప్రకారం ఉండిననే వాడుతున్నారండి కానీ మనం తెలుగులోనే ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నాం సరే ఓకే ఇప్పుడు తెలుగులో ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నాము దానివల్లనే నేను ఇప్పుడు ఇంత మీకు ఈజీగా చెప్పడానికి కూడా మూడే మూడు పదాలు అని చెప్పేసి ఇలా చెప్పడం వీలవుతుంది అదే తమిళ వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నేను నేర్పించేటప్పటి మటుకు నేను ఇంత ఈజీగా ఇంత సులభంగా నేర్పించాలంటే సాధ్యం కాదు దేనికి దానికి వాళ్ళకి కరెక్ట్గా మనం అన్నిటికీ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను నేను నేను అక్కడ ఉన్నాను ఉన్నాను అంటే ప్రెసిడెన్స్ కానీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అలానే మాట్లాడుతున్నాను సరే అది మాట్లాడడం కూడా మనకు మంచిది అయింది మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఉన్నా అన్నప్పుడు ఒకసారి యామ్ వస్తుంది ఒకసారి వాజ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు చూడండి దీన్ని ఇంగ్లీష్లో చూడండి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నానంటే ఐఆమ్ హియర్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను ఐఆమ్ హియర్ నావ్ నేను నిన్న అక్కడ ఉన్నాను ఐ వాజ్ దేర్ ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ దేర్ మళ్ళీ ఉన్నా అన్నప్పుడు యామ్ ఒకసారి వాడాము వాజ్ ఒకసారి వాడాము చూసారు కదా దానివల్ల నీ ఫార్ములా బాగా సెట్ అయింది ఓకే సరే మీకు ఉన్న డౌట్ క్లారిఫై అయింది అనుకుంటా అండి ఇప్పుడు కొన్ని ఉదాహరణలు లఖు అనే శబ్దంతో చేయి చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ మెసేజ్ కదమ్మా రైట్ లఖు అనే శబ్దం రావాలి ఫాస్ట్ టెన్స్ లో జరుగుతూ ఉండాలి ఫాస్ట్ టెన్స్ లో జరుగుతూ ఉండాలి ఈ క్రింది వాక్యాలు ఇంగ్లీష్ లో రాద్దాం ఓకే నెంబర్ వన్ నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు విజయవాడకు వెళ్తూ ఉన్నాను నెంబర్ టూ నేను మొన్న సాయంత్రం మూడు గంటలకు ఒక పాట పాడుతూ ఉన్నాను నెంబర్ త్రీ 
నేను నిన్న ఉదయం ఐదు గంటలకు చదువుతూ ఉన్నాను నెంబర్ ఫోర్ నేను నిన్న రాత్రి పది గంటలకు ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాను అంటే లక్కు అని సౌండ్ వచ్చింది అన్నిట్లల్లో నాలుగు వాక్యాల లక్కు అని వచ్చిందండి లక్కు వచ్చిందంటే ఫాస్ట్ అన్స్ జరిపింటే లేదా ఫాస్ట్ అన్స్ జరుగుతూ ఉంటే వాజిటింగ్ తింటున్నానంటే వాజిటింగ్ వెళ్తున్నానంటే వాజ్ గోయింగ్ పాడుతూ ఉన్నానంటే వాజ్ సింగింగ్ చదువుతూ ఉన్నాన వాజ్ రీడింగ్ రాస్తూ ఉన్నాను ఉత్తరం అంటే వాజ్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ సరే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న ప్రకారమే ఈ వాక్యాలను కూడా ఇంగ్లీష్లో ఎలా రాయాలో చూద్దాం సరే ఇప్పుడు నేర్చుకుందంటే ఇప్పుడు అంటే ఆ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ ఆ మీటింగ్ ఇప్పుడు లకు అనే శబ్దంతో వచ్చినప్పుడు వాజ్ రావాలా ఏం రాకూడదండి సరే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా ఇప్పుడు రాసిన వాటన్నిటికీ ఎట్లా ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలండి నెక్స్ట్ పేజ్ కదమ్మా ఓకే గతంలో ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు విజయవాడకు వెళ్తూ ఉన్నాను నేను అనేది ఒక పదము నిన్న సాయంత్రం అనేది ఒక పదము ఐదు గంటలకు అనేది ఒక పదము విజయవాడ అనేది ఒక పదము కు అనేది ఒక పదము వెళ్తూ ఉన్నాను అనేది ఒక పదము ఇప్పుడు నేను అనే దానికి నిన్న సాయంత్రం ఒక పదము ఐదు గంటలకు ఒక పదము విజయవాడ ఒక పదము కు అనేది ఒక పదము వెళ్తూ ఉన్నాను ఒక పదం నేను అనే దానికి ఒకటి చివరి పదం మీద వెళ్తూ ఉన్నాను రెండు దాని ముందు పదం మూడు దాని ముందు పదం విజయవాడ నాలుగు దాని ముందు పదం ఐదు ఐదు గంటలకు ఐదు నిన్న సాయంత్రం ఆరు ఇప్పుడు నెంబర్ల ప్రకారము మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే నేను అంటే అయ్యి వెళ్తూ ఉన్నాను అంటే లకు అనే సౌండ్ వచ్చింది దానివల్ల లకు అనే సౌండ్ వచ్చినప్పుడు వాజ్ వాడాలన్నాను వాజ్ గోయింగ్ కు అంటే టూ విజయవాడ విజయవాడ ఐదు గంటలకు ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నిన్న సాయంత్రము ఎస్టర్ ఈవినింగ్ సో నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు విజయవాడకు వెళ్తూ ఉన్నాను ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు విజయవాడ ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఎస్టర్ ఈవినింగ్ మీరు ఇలానే పుస్తకం తీసుకొని సెంటెన్సులు రాయండి ఈ విధంగా నెంబర్లు వేయండి తప్పకుండా వస్తాయండి దానిలో రాకపోయే ఛాన్సే లేదండి ఓకే సరే ఇంకో ఎగ్జామ్ చూద్దామా నెక్స్ట్ మీద వెళ్దామా ఓకే గతంలో ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నేను మొన్న సాయంత్రం మూడు గంటలకి ఒక పాట పాడుతూ ఉన్నాను నేను మొన్న సాయంత్రం మూడు గంటలకు ఒక పాట పాడుతూ ఉన్నాను ఇక్కడ మొత్తం ఐదు ఉన్నాయండి ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి ఐదు పదాలు నేను ఒక పదం కొంటే వెయిట్ చేయండి మొన్న సాయంత్రం ఒక పదం మూడు గంటలకు ఒక పదం ఒక పాట ఒక పదం పాడుతున్నా అనేది ఒక పదం నేను అనేదానికి ఒకటండి పాడుతూ ఉన్నాను కూడా రెండు పదాలు డివైడ్ చేయొచ్చండి రెండు పదాలు డివైడ్ చేస్తే ఏమవుద్ది ఉన్నాను అనేదానికి రెండు వేల పాడుతూ అనేదానికి మూడు వేల అప్పుడు ఉన్నానంటే వాజు పాడుతూ అంటే సింగింగ్ అంటే పాడుతూ ఉన్నానంటే వా సింగింగ్ ఓకే ఒక పాట అంటే ఏ సాంగ్ సరే ఇప్పుడు నేను అంటే ఒకటి పాడుతూ ఉన్నా అంటే రెండు వా సింగింగ్ ఒక పాట అంటే ఏ సాంగ్ మూడు గంటల కంటే ఎట్ త్రీ ఓ క్లాక్ మొన్న సాయంత్రము ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ సో నేను మొన్న సాయంత్రం మూడు గంటలకి ఒక పాట పాడుతూ ఉన్నా అంటే ఐ వాజ్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్ ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ 
ఇంకో ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దామండి బెస్ట్ ఫ్రెండ్కి వెళ్దామా ఓకే నేను నిన్న ఉదయం ఐదు గంటలకు చదువుతూ ఉన్నాను నేను అనేది ఒక పదం నిన్న ఉదయం అనేది ఒక పదం ఐదు గంటలకు ఒక పదము చదువుతున్నాను ఒక పదం డివైడ్ చేస్తే మొత్తం నాలుగు పదాలు అయ్యాయి నేను అనే దానికి ఒకటి చదువుతున్నా అనే దానికి రెండు ఐదు గంటలకు అనేది మూడు నిన్న ఉదయం అనేది నాలుగు నెంబర్ల ప్రకారం చూస్తే నేను అనేది ఐ ఐ చదువుతూ ఉన్నానంటే ఎందుకంటే లకోని సౌండ్ వచ్చింది కదా దానివల్ల వాజ్ రీడింగ్ ఐదు గంటల కంటే ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నిన్న ఉదయం అంటే ఎస్టర్డే మార్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను నిన్న ఉదయం ఐదు గంటలకు చదువుతూ ఉన్నాను ఐ వాజ్ రీడింగ్ ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ ఓకే ప్రశ్న కదమ్మా సరే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను నిన్న రాత్రి పది గంటలకు ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాను షార్ట్ కట్లు కూడా రాస్తూ ఉన్నాను రాసాం రాస్తున్నాను కూడా చెప్పచ్చండి ఓకే నేను అనేది ఒక పదం డివైడ్ చేయొచ్చు నిన్న రాత్రి అనేది ఒక పదము పది గంటలకు ఒక పదము ఉత్తరము ఒక పదము రాస్తూ ఉన్నాను అనేది ఒక పదము మనం కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక ఉత్తరం అంటాము ఒక ఉత్తరం రాస్తున్నాను లేదా ఉత్తరం అంటాము కానీ ఇంగ్లీష్లో చెప్పేటప్పుడు ఏ అనేది కంపల్సరీ అండి ఓకే అవన్నీ గ్రాడ్యువల్ కండి మీరు బీనింగ్లో మాట్లాడేటప్పుడు అవి ఏ ఒక్కోసారి పెట్టడం ఇది చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తుంటే ఆ తప్పులను పట్టించుకోకూడదండి మీరు తప్పులు పట్టించుకుంటా ఉంటే మాట్లాడలేరండి బీనింగ్లో ఆటోమేటిక్గా తప్పులు వస్తూ ఉంటాయి తప్పులు రావడం సహజం సరే ఇప్పుడు నేను నిన్న రాత్రి పది గంటలకు ఉత్తరం రాస్తున్నాను నెంబర్ల ప్రకారం వేసుకుంటే మొత్తం ఐదు వచ్చాయి ఐదుటికి నేను ఉన్నప్పుడు అయి రాస్తూ ఉన్నా అన్నప్పుడు వాజ్ రైటింగ్ ఉత్తరం అన్నప్పుడు ఎ లెటర్ పది గంటలకు అంటే ఎట్ ఫైవ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నిన్న రాత్రి అంటే ఎస్టర్డే నైట్ సరే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్దామా సరే ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని రా చెప్పాం కదా ఇట్లా ఇప్పుడు మరిన్ని ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటట్టుగా చూద్దాం వెళ్దామా నెక్స్ట్ మీదకి ఓకే ఇలా కొన్ని వందల వాక్యాలు చెప్పచ్చు ఇక్కడ చూడండి నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు వెళ్తున్నాను నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు చదువుతున్నాను నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు నేర్చుకుంటున్నాను నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పాడుతున్నాను నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు మాట్లాడుతున్నాను జస్ట్ అండి క్రియను మార్చి కొన్ని వందల వాక్యాలు చెప్పచ్చు నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు వెళ్తున్నానంటే ఎస్టర్డే వాస్ గోయింగ్ అట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ పిఎం ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు చదువుతున్నాను ఎస్టర్డే వాజ్ రీడింగ్ అట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు నేర్చుకుంటున్నాను ఎస్టర్డే వాజ్ లెర్నింగ్ అట్ ఫైవ్ పిఎం అక్కడ సంగీతం అయితే సంగీతం ఏదైతే అయితే దాన్ని చెప్తారండి కార్ డ్రైవింగ్ అంటే ఎస్టర్డే వాజ్ లెర్నింగ్ ఎ కార్ అట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పాడుతున్నాను దాన్ని నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పాట పాడుతున్నాను ఎస్టర్డే వాజ్ సింగింగ్ ఎ సాంగ్ ఎక్కడ ఆన్ ద స్టేజ్ ఎవరితో విత్ రాజా ఏదైనా మీ ఇష్టం నేను నిన్న సాయంత్రం ఐదు గంటలకు మాట్లాడుతున్నాను ఎస్టర్డే వాజ్ టాకింగ్ ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకుంది ఆ మీటింగ్ అంటే కళ్ళ ముందు జరుగుతుంది జరిగిపోయిన కాలంలో జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు లకు అని సౌండ్ వచ్చినప్పుడు వాజ్ ఈటింగ్ సరే ఇంకా ఉంది కదా అంటే తింటున్నానంటే ఆ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ నేర్చుకున్నారు తర్వాత మూడో పాయింట్ ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం వెళ్దాం అనే మీదకి ఓకే తింటున్నాను ఈజ్ కోల్డ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ తింటున్నాను అంటే హ్యావ్ బీన్ సింపుల్గా అండి మనము తింటున్నానని సింపుల్గా చెప్పేస్తాము కానీ ఇంగ్లీష్ వాడు మటుకు యా మీటింగ్ ఒకసారి వాజ్ ఈటింగ్ ఒకసారి హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఒకసారి హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ అది ఎప్పుడెప్పుడు వాడాలనేది తెలుసుకుంటే అసలు ఇంగ్లీష్ అంటే ఇంత ఈజీనా అనిపిస్తుంది మీకు ఓకే అంటే అన్ని పదాలకు మనము తెలుగే వాడు వాడుతున్నాము వాడు ఇంగ్లీష్ చక్కగా ఒక్కొక్క సందర్భాన్ని దగ్గర రకరకాల అంటే మనము ఈ టెన్సెస్ 
ఇంగ్లీష్ వాడు ప్రెసెంట్ సినిమా ప్రెసెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ చెప్పి మళ్ళా ప్రెసెంట్ టెన్స్ నాలుగా పాస్ట్ టెన్స్ ఒక నాలుగు ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఒక నాలుగు డివైడ్ చేసి పన్నెండు డివైడ్ చేశాడి ఆ విభజన మన తెలుగులో లేదండి ఆ విభజన దానిలో లేదు దానివల్ల ఆ గ్రామర్ అంతా మనం ఇంగ్లీష్ గ్రామ అంతా నేర్చుకునేసరికి టోటల్గా మనకంతా ఈ ఇట్ట రోజు ఒక టెన్స్ నేర్చుకుంటా దాంట్లో దాంట్లో ఉన్న అదే గ్రామర్ పాయింట్లు దీంట్లో ఉన్న గ్రామర్ పాయింట్లు ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పే టెక్నిక్ వల్ల ఏమన్నా కష్టం ఉందండి ఓకే సరే ఇప్పుడు తింటున్నాను అంటే హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఈట్ అంటే తిను ఈటింగ్ అంటే తింటూ ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ అంటే ఉన్నాను యామంటే ఉన్నాను ఫస్ట్ సెకండ్ ఏమో వాజ్ అంటే ఉన్నాను ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ అంటే ఉన్నాను దయచేసి డిక్షనరీ తీసుకొని హ్యావ్ అంటే అర్థమైంది బీన్ అంటే అర్థమైంది అంటే ప్రేరణ లేదండి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ దాన్ని ఇంకా మీరు ఫ్లూయెంట్గా వేగంగా మాట్లాడాలనుకుంటే హాబీ హాబీ ఈటింగ్ హాబీ ఈటింగ్ హాబీ అంటే ఒక్క పదంగా ఐ హ్యావ్ బీను ఈటింగ్ అనేది ఒక్క పదంగా పలకడానికి ప్రయత్నించండి ఆటోమేటిక్గా అదే ఫ్లూయెంట్ వచ్చేస్తుంది హాబీ ఈటింగ్ హాబీ ఈటింగ్ ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది చూడండి అంటే ఐ హ్యావ్ బీను ఈటింగ్ అంటే కాదు దాన్ని వేగంగా చెప్పడానికి ఇప్పుడు చూడండి ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ ఐ ఆమ్ ఈటింగ్ ఆమ్ ఈటింగ్ ఆమ్ ఈటింగ్ ఆమ్ ఈటింగ్ అంటే ఐ అనేది అసలు వాళ్ళు ఆడ ఇంగ్లీష్ మీరు ఇంకా ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూడండి అసలు వాళ్ళు ఎంత అసలు అన్ని మింగినట్టు ఆ వాటి ఆ వాటి ఐ వాజ్ ఇట్ ఆ వాజ్ ఇట్ ఆ వాజ్ ఇట్ ఆ వాజ్ ఇట్ అంటే ఈటింగ్ అనేది ఆఖరణ ఐఎన్జి అనేది వినపడుద్ది ఐ అనేది స్లైట్ వినపడుద్ది అండి ఇప్పుడు అట్లనే ఆబెయింటింగ్ 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 దాన్ని ఒక్కొక్క పదంగా పలికి మీరు చెప్పాల్సి మళ్ళీ దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆబెయింటింగ్ ఓకే సరే హ్యావ్ బీన్ అంటే ఉన్నాను తింటూ ప్లస్ ఉన్నాను తింటున్నాను తింటున్నాను అంటే హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీను డిక్షనరీలో చూడవద్దు చూస్తే మీ బుర్రలే పాడైపోతాయి అంత కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకుంది హ్యామ్ ఈటింగ్ తింటున్నాను ఆజ్ ఈటింగ్ తింటున్నాను ఓకే హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారు సరే నెక్స్ట్ పేజ్ కదమ్మా తింటున్నాను హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఏ సందర్భంలో వాడతాము బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది కదండి ఓకే హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ ఎప్పుడు వాడతాం జరిగిపోయిన కాలంలో నుండి అనే శబ్దం వచ్చినప్పుడు ఆ పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాడాలి నుండి అనే శబ్దం వచ్చి ఆ పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాడాలి ఎప్పుడు అనేది ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వెళ్దామా నెక్స్ట్ మీదకి ఓకే గతంలో ఒక పని ప్రారంభించి ప్రస్తుతం కూడా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు గతంలో ఒక పని ప్రారంభించి ప్రస్తుతం కూడా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నాను నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నాను అక్కడ చదువుతున్నాను ప్లేస్లో మీ ఇష్టం అండి నేను ఉదయం నుండి రాస్తున్నాను నేను ఉదయం నుండి వంట చేస్తున్నాను నేను ఉదయం నుండి మాట్లాడుతున్నాను నుండి అని చూసారా అంటే ఎప్పుడో పని ప్రారంభమయ్యి అంటే ఇక్కడ ఇంకా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ చెప్పాలంటే పని ఎప్పుడో ప్రారంభమయ్యి ప్రస్తుతం కూడా జరుగుతూ ఉండి భవిష్యత్తులో కూడా జరగడానికి అవకాశం ఉన్నప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ వాడాలని పుస్తకాలు ఉంటాయి అవన్నీ చదివి మీరు టోటల్గా వెక్స్ అయ్యి ఆ టైంలో ఈ లెసన్ చూస్తున్నారు నిజంగా మీకు అనిపిస్తుంటుంది ఇంత ఈజీనా అని కదా ఓకే సరే నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నాను నుండి 
అనే శబ్దం వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ వాడాలండి ఇప్పుడు అర్థమైందండి నేను ఈ టెన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు నేను ఉదయం నుండి రాస్తున్నాను నేను ఉదయం నుండి రాస్తున్నాను నేను ఉదయం నుండి చదువుతున్నాను అని మిమ్మల్ని ఈ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పుస్తకంలో రాయమంటే మీరు ఏం రాశారు ఐఆమ్ రీడింగ్ చాలామంది మీలో ఐఆమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ అని రాశారు ఐఆమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ అన్నారు కానీ నుండి అనే సౌండ్ వచ్చిన దానివల్ల హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ అని రాయాలా హావ్ బీన్ రైడింగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ కాదండి ఫ్రమ్కు సిన్స్కు తేడా అయిందని తర్వాత పాఠాల్లో చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు సిన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఐ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ అంటే ఐ ఆమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ అనే తప్పు నుండి అనే సౌండ్ అంటే ఒక పని స్టార్ట్ అయ్యి ప్రస్తుతం కూడా ఇప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రస్తుతం కూడా జరుగుతుంటే కళ్ళ ముందు ఐ ఆమ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చదువుతున్నాను అంటే ఏమర్థం చేసుకోవాలా అంటే నుండి అని సౌండ్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ అని అలాండి ఇంతకుముందు మీకు చదువుతున్నట్టు ఎంత గాడికి రీడింగ్ రీడింగ్ అది ఆ రీడింగ్ ముందు వాజ్ పెట్టాలన్నా ఈజ్ పెట్టాలన్నా ఇలాంటి రకరకాల సందేహాలు వస్తాయి ఇప్పుడు చదువుతున్నాను అంటే ఇప్పుడు అయితే హ్యామ్ రీడింగ్ నిన్న ఐదు గంటలకు అంటే వాజ్ రీడింగ్ ఉదయం నుండి అంటే ఉదయం నుండి ఉదయం నుండి అనేది నిన్న సాయంత్రం నుండి కావచ్చు పది సంవత్సరాల నుండి కావచ్చు ఐదు సంవత్సరాల నుండి కావచ్చు మొత్తానికి నుండి అనే సౌండ్ రావాలండి నుండి అనే సౌండ్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఓకే నుండి అనే సౌండ్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ బీన్ ఆ తర్వాత ఆ చెప్తున్న క్రియను బట్టి మాట్లాడుతున్నా అంటే హ్యావ్ బీన్ టాకింగ్ రాస్తున్నా అంటే హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒకటి చదువుతున్నాను చివరి పదం రెండు నుండి మూడు ఉదయం నాలుగు నెంబర్ల ప్రకారం నేను అంటే ఐ చదువుతున్నా అంటే హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ నుండి అంటే ఫ్రమ్ రావాలా కానీ ఇక్కడ ఫ్రమ్కు సిన్స్కు తేడా ఉంది ఆ తేడా తర్వాత చదువుతాం ఇక్కడ మొత్తానికి ఏంటంటే రీ సిన్స్ అని వాడాలండి ఓకే సిన్స్ ఉదయం అంటే మార్నింగ్ సరే కొన్ని నుండి అనే శబ్దాలు వచ్చినట్టుగా కొన్ని వాక్యాలు చూద్దామండి తెలుగులో ఫస్ట్ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా ఓకే నుండి అనే శబ్దం రావాలి ఫాస్ట్ టెన్స్లో జరుగుతూ ఉండాలి ఈ క్రింది వాక్యాలను ఇంగ్లీష్లో రాద్దాం నేను ఉదయం నుండి కలకత్తాకు వెళ్తూ ఉన్నాను నెంబర్ టూ నేను ఐదు గంటల నుండి చదువుతూ ఉన్నాను నెంబర్ త్రీ నేను ఆరు గంటల నుండి పాటలు పాడుతూ ఉన్నాను నెంబర్ ఫోర్ నేను ఒక గంట నుండి ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాను లేదా రాస్తున్నాను అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం రాస్తూ ఉన్నా రాస్తూ ఉన్నాను అంటాం రాస్తున్నాను అంటాం ఓకే ఆ చిన్న చిన్న తేడాలు పట్టించుకోవద్దండి ఓకే సరే ఈ నాలుగు సెంటెన్స్లు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలన్నా ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ చూద్దాం ముందు ఒక సెంటెన్స్ చూద్దామా నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్దామా సరే గతంలో ఒక పని ప్రారంభించి ప్రస్తుతం కూడా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నేను ఉదయం నుండి కలకత్తాకు వెళ్తూ ఉన్నాను నేను ఉదయం నుండి కలకత్తాకు వెళ్తూ ఉన్నాను నేను అనేది ఒక పదము ఉదయం అనేది ఒక పదము నుండి అనేది ఒక పదము కలకత్తా అనేది ఒక పదము కు అనేది ఒక పదము వెళ్తున్నాను అనేది ఒక పదము నేను ఫస్ట్ పదం కదా ఒకటి చివరి పదం ఏంటంటే వెళ్తూ ఉన్నాను రెండు దాని ముందు పదము కు అంటే మూడు కలకత్తా నాలుగు నుండి ఐదు ఉదయం ఆరు ఓకే ఇప్పుడు నేను అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏంటి ఐ రెండో పదం ఏంటి వెళ్తూ ఉన్నాను అంటే హ్యావ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ హ్యావ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ కూడా చెప్పండి కాకపోతే ట్రైన్లో వెళ్తున్నారు కాబట్టి ట్రావెలింగ్ అన్నాం నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను అనుకోండి గోయింగ్ అనండి కు అంటే టూ 
మూడో పద మూడో పదానికి టూ అంటే కూ నాలుగు పదము కలకత్తాకు ఫోర్ నుండి అంటే సిన్స్ నేను చెప్పా కదా ఇక్కడ హ్యావ్ బిన్ హ్యాడ్ బిన్ అన్నప్పుడు ఇట్లా నుండి అన్నప్పుడు సిన్స్ సిన్స్ కు ఫ్రమ్ కు తేడా తర్వాత చెప్పుకుందాం ఓకే ఉదయం మార్నింగ్ అంటే నేను ఉదయం నుండి కలకత్తాకు వెళ్తూ ఉన్నాను ఐ హావ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ టు కలకత్తా సిన్స్ మార్నింగ్ సార్ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందామా ప్రశ్న మీద వెళ్దామా రైట్ గతంలో ఒక పనిని ఒక పని ప్రారంభించి ప్రస్తుతం కూడా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నేను ఐదు గంటల నుండి చదువుతూ ఉన్నాను నేను అనేది ఒక పదం ఐదు గంటలు అనేది ఒక పదము నుండి అనేది ఒక పదము చదువుతూ ఉన్నా అనేది ఒక పదం నేను అనేది ఒకటి చివరి పదము చదువుతూ ఉన్నా అనేది వెలుపు రెండు నుండి అనేది మూడు ఐదు గంటలు అనేది నాలుగు నెంబర్ల ప్రకారం చదివితే నేను అనేది అంటే అయ్యి చదువుతూ ఉన్నా అంటే రెండు హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ నుండి అంటే మూడు సిన్స్ ఐదు గంటలు అంటే నాలుగు ఐ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ అంటే నేను ఐదు గంటల నుండి చదువుతూ ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ చదువుతూ ఉన్నా అంటే రీడింగ్గా స్టడింగ్ అంటే బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు వాటి గురించి డిస్కషనే వద్దండి అంటే పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు రీడింగ్ చదువుతున్నప్పుడు ఏ నేను ఐదు గంటల నుండి చదువుతున్నా అనేది పుస్తకం అనుకోవాలన్నా కాబట్టి అక్కడ మీరు దాని గురించి డిస్కషనే వద్దు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి మాట్లాడమంటే స్పీకింగా టాకింగా అసలు వద్దు ఆ గొడవే వద్దండి అది మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తెలుసుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళారండి అక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ మీకేం తెలియదు మొహమాటం లేకుండా అబ్జర్వేషన్ చేసి అతని ప్లేట్లో ఎదురుగా ఎవరో ఒక టేబుల్లో తెప్పించుకుంటారు ఆ ఐటెం కావాలని మొహమాటం లేకుండా అడుగుతామా లేదా మనము ఎందుకు ఏమో ఇంకా వేరే లిస్టులో తెస్తే ఏముంటుందో ఏమో ఆడ కన్నకు కనపడతా ఉంది సరే సర్వర్ తీసుకొచ్చి టేబుల్ టేబుల్ మీద పెడతాడు తినేటప్పుడు అతన్ని చూస్తాము ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాడా ఎందుకంటే అది స్పూన్తో తినాలన్నా నైఫ్తో కట్ చేసుకొని తినాలన్నా ఎట్లా తినాలన్నా రకరకాలుగా మళ్ళీ మీకు అనుమానాలు అక్కడ చూసేసి అబ్జర్వ్ చేస్తానంటే మనకు తెలియ కూడా నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చిన్న చిన్న పదాలు అసలు మీరు గమనించద్దండి మాట్లాడుతుండండి తప్పులు వస్తున్నప్పుడు బాధపడద్దు సంతోషపడండి దట్ ఈస్ ఎ సిగ్నిఫికెన్స్ దట్ యువర్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కదమ్మా ఓకే రైట్ నేను ఆరు గంటల నుండి పాటలు పాడుతూ ఉన్నాను నేను అనేది ఒక పదం డివైడ్ చేయండి ఆరు గంటల అనేది ఒక పదం నుండి అనేది ఒక పదం పాటలు అనేది ఒక పదం పాడుతూ ఉన్నాను ఒక పదం నేను అనేది ఒకటి పాడుతూ ఉన్నాను చివరి పదం రెండు దాని ముందు పదం పాటలు మూడు మూడు దాని ముందు పదం నాలుగు నుండి దాని ముందు పదం ఆరు గంటలు దానికి ఐదో నెంబర్ నెంబర్ల ప్రకారం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే నేను అనేదానికి అయ్యి పాడుతూ ఉన్నాను హ్యావ్ బీన్ సింగింగ్ పాటలు అంటే పాట అయితే ఏ సాంగ్ పాటలు కాబట్టి ఇంకా ఏ రాదు సాంగ్స్ ఏ వస్తే ఎస్ రాదు ఏ సాంగ్ ఆర్ సాంగ్స్ ఓకే నుండి నుండి అంటే సిన్స్ ఆరు గంటలు అంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇప్పుడు నేను ఆరు గంటల నుండి పాటలు పాడుతూ ఉన్నాను ఐ హావ్ బీన్ సింగింగ్ సాంగ్ సిన్స్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ పుస్తకం తీసుకోండి ఆ ఎగ్జామ్స్ అక్కడ ఉన్నట్లా రాయండి తర్వాత మళ్ళీ ప్రశాంతంగా చూడండి ఇప్పుడు ఏదో విని అట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటే కడిగి అంటే కూడా పుస్తకంలో చక్కగా రాయండి రాసేసి ఆ నెంబర్ల ప్రకారము మీరు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ రాయండి తప్పకుండా ఈ నెంబర్ల ప్రకారం వస్తుందండి మీకున్న భయాన్ని పోవడం కోసం ఈ నెంబర్లు వేసామండి తర్వాత తర్వాత చెప్పే పాటల్లో నెంబర్లు లేకుండా చెప్పేస్తారు మీకున్న భయం కేవలం 
ఎక్కడ తప్పు వస్తుందో అని చెప్పి మీరు మాట్లాడరు ఎక్కడ తప్పు వస్తుందో అని చెప్పి నోట్ల నుంచి మాట్లాడండి ఇప్పుడు మీకు ఈ సూత్రాల ద్వారా ఒక కాన్ఫిడెంట్ ఈ సెంటెన్స్ తప్పు కాదు నుండి అనే సౌండ్ ఉంది కాబట్టి హ్యావ్ బీన్ సింగింగ్ ఓకే సరే నెక్స్ట్ లెసన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్దామా నేను ఒక గంట నుండి ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాను నేను ఒక గంట నుండి ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాను నేను అనేది ఒక పదం డివైడ్ చేయండి ఒక గంట అనేది ఒక పదం డివైడ్ చేయండి నుండి అనేది ఒక పదం డివైడ్ చేయండి ఉత్తరం అనేది ఒక పదంగా డివైడ్ చేయండి రాస్తూ ఉన్నా అనేది ఒక పదంగా డివైడ్ చేయండి మొత్తం ఇక్కడ ఐదు పదాలు ఉన్నాయండి నేను అనే దానికి ఒకటి వేయండి రాస్తూ ఉన్నా అనే దానికి చివరి పదం కాబట్టి రెండు వేయండి దానికి రాస్తూ ఉన్నా అనే దానికి ముందు పదం ఉత్తరము దానికి మూడు వేయండి దానికి ముందున్న పదం నాలుగు నుండి దానికి ముందున్న పదం ఒక గంట ఐదు మొత్తం ఐదు పదాలండి ఇప్పుడు అర్థాలు నేను అంటే ఐ రాస్తూ ఉన్నా అంటే హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఉత్తరం అంటే ఏ లెటర్ నుండి అంటే ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ ఇందా చెప్పా కదండి ఇక్కడ నుండి అంటే ఫర్ అని అర్థం చేసుకోండి ఫర్ తేడా ఉందండి ఫర్ అంటే ఇక్కడ ఐదు గంటల నుండి అంటే ఇప్పుడు టైం ఆరైంది అనుకోండి ఒక గంట నుండి మనం ఉత్తరం రాస్తుంటే రెండు విధాలుగా చెప్పచ్చండి అంటే ఇప్పుడు టైం ఆరైంది అనుకోండి ఉదాహరణకు ఎవరిని వచ్చారు మీరు ఐదు గంటల నుంచి స్టార్ట్ చేశారు మీరు ఎవరికైనా చెప్పేటప్పుడు నేను ఐదు గంటల నుండి ఉత్తరం రాస్తున్నా అండి అంటే ఇప్పుడు టైం ఆరైంది లేదా ఇంకో విధంగా చెప్పచ్చు నేను గంట నుండి ఉత్తరం రాస్తున్నా అండి అంటే రెండు విధాలుగా చెప్పడానికి ఒక గంట నుండి అంటే ఫర్ వన్ అవర్ చెప్పా కదా దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చదువుతున్నారు ఇప్పుడు టైం ఆరైంది ఐదు గంటలకు స్టార్ట్ చేశారు మీ ఫ్రెండ్ వచ్చాడు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఒక గంట నుండి చదువుతున్నాను అనడానికి అవకాశం ఉంది మీరు ఐదు గంటల నుండి అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది తేడా చూసారా అంటే ఇప్పుడు ఒక గంట అనేది పీడు చెప్తున్నారు ఐదు గంటల నుండి అనేది పాయింట్ అంటే దానికి మీరు తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఫర్ర సిన్స్ అని ఇందాక సిన్స్ చెప్పుకున్నా ఇప్పుడు ఫర్ర అన్నాము దాని గురించి వివరంగా తర్వాత చెప్పినప్పుడు మీకు అర్థమవుద్ది ఓకే ఇప్పుడు ఒక గంట అంటే నుండి అంటే ఇక్కడ ఫర్ర అంటే నుండి అంటే ఒకసారి ఫ్రమ్ వస్తుంది ఒకసారి సిన్స్ వస్తుంది ఒకసారి ఫర్ర వస్తుంది ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ చెప్తున్న దాంట్లో సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ వస్తుంది సిన్స్ ఎప్పుడు రావాలా ఫర్ ఎప్పుడు రావాలనేది తర్వాత ఇంకా వివరంగా తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి అంటే ఫర్ అనుకోండి తర్వాత నేను ఇప్పుడే చెప్తాను దాని గురించి కూడా ఓకే నేను ఒక గంట నుండి ఉత్తరం రాస్తున్నా అంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ ఫర్ వన్ అవర్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఎదుటి వ్యక్తి మాట్లాడినప్పుడు మాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే రైటింగ్ని బట్టి రైటింగ్ రాస్తున్నాను కానీ హ్యావ్ ఇప్పుడు వాడాలా బీన్ ఎప్పుడు వాడాలా అని మళ్ళీ మనం తిరిగి చెప్పేటప్పుడు చెప్పలేకపోతాం అంటే అప్పుడు అర్థం కానంటే లెక్క మీరు గెస్ట్ చేస్తున్నారు గెస్ట్ చేసి రైటింగ్ అంటే రాస్తున్నాను అట్లా అర్థం చేసుకుని అర్థం చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది మనకు అర్థమవుతున్న ఫీలింగ్ తప్ప కరెక్ట్గా అర్థం కావట్లేదు అర్థమైతే మనం మాట్లాడగలం కదా మనం మాట్లాడచ్చు కదా మాట్లాడలేకపోతున్నాం కదా ఎందుకంటే కారణం ఇయ్యే హ్యావ్ ఎప్పుడు వాడాలా బీన్ ఎప్పుడు వాడాలా అని రకరకాల ఆ సందేహాలన్నీ ఇప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు తిరిగాయి ఓకే ఇంకా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు ఈ ఫర్ వన్ అవర్ ఆ సిన్స్ వన్ అవర్ ఆ సే ఈ డౌటే కదా సరే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ మీద కదమ్మా ఓకే సిన్స్ ఎప్పుడు వాడాలా ఫర్ ఎప్పుడు వాడాలా నేను ఒక గంట నుండి ఒక ఉత్తరం రాస్తున్నాను ఒక గంట నుండి ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ ఫర్ వన్ అవర్ ఈ వన్ అవర్ అనేది ఏంటి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 
నేను ఉదయం నుండి ఉత్తరం రాస్తున్నాను ఉదయం నుండి కావచ్చు ఐదు గంటల నుండి కావచ్చు ఓకే ఉదయం నుండి ముందు పీరియడ్ ఆఫ్ టైంకు పాయింట్ ఆఫ్ టైం తేడా చూసుకోండి దాన్ని కూడా మళ్ళీ చార్ట్ చేసి నేను తర్వాత చెప్తాను వివరంగా ఓకే నేను ఉదయం నుండి ఉత్తరం రాస్తున్నాను ఇక్కడ ఉదయం నుండి అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఉదయము నుండి పాయింట్ ఆఫ్ టైం నేను ఉదయం నుండి ఉత్తరం రాస్తున్నా అంటే రాస్తున్నా అంటే ఐ హావ్ బీన్ రైటింగ్ ఎ లెటర్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఇంకా మీరు బీనింగ్లో మాట్లాడేటప్పుడు సిన్స్ ఫర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ పర్వాలేదండి ముందు ఏంటంటే మీరు మాట్లాడాల ఆ మాట్లాడేటప్పుడు చూసారా ఐ హావ్ బీన్ రైటింగ్ అనేది కరెక్ట్గా వాడారా చూడండి చిన్న చిన్నది ఒక మాట్లాడేటప్పుడు ఒకరోజు ఒక తప్పు మాట్లాడుకోండి మరుసటి రోజు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఆ తప్పుడు మళ్ళీ రెండో రోజు మాట్లాడడం అవాయిడ్ చేస్తారండి కరెక్ట్గా ఒక్క తప్పు లేకుండా కూడా మాట్లాడాలంటే సాధ్యం కాదు ఓకే పీరియడ్ ఆఫ్ టైము పాయింట్ ఆఫ్ టైంకు మరికొన్ని ఉదాహరణ తర్వాత పేర్లు చూద్దాం అప్పుడు ఇంకా మేము ఇంకా డీటెయిల్గా అర్థమైంది ఓకే అదేమ్మా ఇంకా ఈ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం కావాలని కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సిన్స్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఖచ్చితమైన సమయం అండి ఫర్ అంటే ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కొంత సమయం కొంత సమయం సరే ఖచ్చితమైన సమయానికి ఉదాహరణ చూడండి ఆరు గంటల పదహైదు నిమిషాలు కొంత సమయం అంటే పీరియడ్ కొంత అంటే కొంచెమని కాదు అర్థం ఒక పీరియడ్ ఖచ్చితమైన సమయానికి అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఆరు గంటల పదహైదు నిమిషాలు కొంత సమయానికి సిక్స్ మంత్స్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మొత్తం లిస్ట్ చూస్తే ఖచ్చితమైన సమయం ఆరు గంటల పదహైదు నిమిషాలు మండే జనవరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై కొంత సమయం అంటే సిక్స్ మంత్స్ ఒక పీరియడ్ అండి ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ డేస్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇరవై నిమిషాలు ఇంకా అర్థం కాలేదా సరే ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను నెక్స్ట్ మీద కదమ్మా నేను ఇన్స్టిట్యూట్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరం నుండి నడుపుతున్నాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరం నుంచి అంటే ఐ హావ్ బీన్ రన్నింగ్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సిన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ సిన్స్ నైన్టీన్ నైంటీ ఇప్పుడు రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరం ఇది సో నేను ఎవరితో నేను చెప్పాలంటే రెండు పద్దులు ఉన్నాయి నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి నడుపుతున్నాను అని చెప్పచ్చు గత ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి నడుపుతున్నాడు చెప్పచ్చు గత ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి నడుపుతున్నప్పుడు ఫర్ వాడాల పంతొమ్మిది వందల తొంభై స్టార్టింగ్ పీరియడ్ సంవత్సరం చెప్పిన ఉంటే సిన్స్ వాడాలా మయా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఓకే సరే ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఉండే చెప్పినప్పుడు అయితే నేను ఇన్స్టిట్యూట్ని గత ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి నడుపుతున్నాను ఐ హావ్ బీన్ రన్నింగ్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అంటే రెండు ఒకటేనండి అది చెప్పే విధానమే తేడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి నడుపుతున్నా అనేది ఒక పద్ధతి చెప్పచ్చు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి ఇప్పుడు రెండు వేల పన్నెండు ఈ మధ్యలో ఉన్న పిరియడ్ ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు సో ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి నడుపుతున్నా అండి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో స్టైల్లో ఆ సందర్భాన్ని తగ్గట్టుగా చదువు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి నడుపుతున్నాను లేకపోతే పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరం నుంచి నడుపుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా అండి సరే ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకుంది ఏంటండి తింటున్నానంటే యామ్ ఈటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ సరే తింటున్నా అంటే ఇంకో పని మీద ఇంకోటి ఇంకా మిగిలింది అండి హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది అసలే ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఇప్పుడు మూడు అయ్యాయి మూడు ఇప్పుడు నాలుగోది సరే ఆ నాలుగోది ఏందంటే చూద్దాం చూద్దామా ఓకే నెక్స్ట్ మీద చదమ్మా రైట్ ఏం డౌట్స్ లేవు కదా రైట్ తింటున్నాను ఈజ్ ఈక్వల్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ 
eat is equal to thin eating is equal to thin to had been ikkada unnanu first am ante unnanu annanu tarvata was ante unnanu tarvata have been ante unnanu had been ante ikkada unnanu danivalla rendi tense lo english tense lo telugu tense lo anni pakkana pettam ani cheppanu tintu unnanu ante mana telugu lo em anukuntunamu present tense kaani ikkada vaadutunnapudu emaindi am meeting annapudu ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ వాజ్ ఈటింగ్ అన్నప్పుడు ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ అన్నప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ అన్నప్పుడు ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మనకు ఆ గోలే వద్దు తింటున్నాను అంటే హ్యావ్ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ ఇప్పుడు తింటున్నాను అంటే హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ దయచేసి డిక్షనరీలో హ్యాడ్ అంటే ఏంటి బీన్ అంటే ఏంటి చూస్తే ఎలాంటి ప్రేరణ ఉండదు మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ అంటే తింటున్నాను అయితే ఎప్పుడు ఇది వాడాలా ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నాము హ్యాడ్ మీటింగ్ అన్నప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నప్పుడు కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నప్పుడు వాజ్ ఈటింగ్ అన్నప్పుడు లకు అని సౌండ్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ అన్నప్పుడు నుండి అని సౌండ్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు చెప్పింది మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను రివైజ్ చేస్తున్నా అండి ఓకే మళ్ళీ జీవితంలో మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఎప్పుడు తింటున్నా అన్న ఆ సందర్భానికి తగ్గట్టుగా హ్యా మీటింగా వాజ్ ఈటింగా హ్యాబ్ బీ నీటింగా హ్యాడ్ బీ నీటింగ్ అనేది చెప్పగలగాలా ఇంకా అంతేనండి అట్లా తర్వాత ఈ టెన్షన్లలో తింటున్నా అనేది అయిపోయింది తర్వాత తింటాను సారీ తిన్నాను తర్వాత తింటాను ఓకే సరే ఇప్పుడు తింటున్నాను అనే సందర్భం చూద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ మీకు వెళ్దామా రైట్ తింటున్నాను హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ ఏ సందర్భంలో వాడతాం ఓకే నెక్స్ట్ పేజీలో వివరంగా చూద్దాం హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ జరిగిపోయిన కాలంలో నుండి వరకు నుండి వరకు అనే శబ్దం వచ్చినప్పుడు శబ్దం వచ్చి ఆ పని జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాడాలా ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తేనే ఇంకా వివరంగా అర్థమైంది ఎగ్జాంపుల్ వెళ్దామా నెక్స్ట్ మీకు వెళ్దామా రైట్ గతంలో ఒక పని ప్రారంభించి కొంత సమయం జరిగి పూర్తయిన పనిని చెప్పేటప్పుడు బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నిన్న రెండు గంటల నుండి ఐదు గంటల వరకు చిరంజీవి సినిమా చూస్తూ ఉన్నాను నేను నిన్న రెండు గంటల నుండి ఐదు గంటల వరకు చిరంజీవి సినిమా చూస్తూ ఉన్నాను పీరియడ్ రెండు గంటల నుండి ఐదు గంటల వరకు అంటే సినిమాకు జనరల్గా రెండు గంటలకి వెళ్తే సాయంత్రం ఐదు గంటలకు అవుద్ది కదండి సో అట్లా పీరియడ్ అంటే కరెక్ట్ చెప్పాలంటే ఇది పీరియడ్ అశోకుడు ఏ సంవత్సరం నుంచి ఏ సంవత్సరం హిస్టరీ చెప్పేటప్పుడు అశోకుడు ఏ సంవత్సరం నుంచి ఏ సంవత్సరం వరకు యుద్ధాలు చేశాడు యుద్ధాలు చేశాడు ఏదో పీరియడ్ చెప్తాం కదా ఆ పీరియడ్ చెప్పేటప్పుడు హ్యాడ్ బీన్ ఫైటింగ్ అయితే ఫైటింగ్ వాచింగ్ అయితే వాచింగ్ ఏదైతే అది ఈటింగ్ అయితే ఈటింగ్ నేను రెండు నిన్న రెండు గంటల నుండి ఐదు గంటలకు తింటున్నా అంటే హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ సరే ఇప్పుడు నేను నిన్న రెండు గంటల నుండి ఐదు గంటల వరకు చిరంజీవి సినిమా చూస్తూ ఉన్నాను చూస్తూ ఉన్నానంటే ఇక్కడ హ్యాడ్ బీన్ వాచింగ్ దాని ప్రకారం చూసే సెంటెన్స్కి ఐ హ్యాడ్ బీన్ వాచింగ్ చిరంజీవి మూవీ ఎస్టర్డే ఫ్రమ్ 2 p.m. to 5 p.m. Sir, I'm going to give you examples. Chudam, tell you. Chudam, huh? Let's talk about it. Okay. Gatham lo vaka pani praramin chi. Kontha samayam jarigi. Poorthena pani ni cheppeta pudu. E krindi vakyal no English lo radha. Okay. 
ఇవన్నీ మీరు పుస్తకంలో రాసుకోండి విని అలా వదిలేస్తే ఎలాంటి ప్రేరణ లేదండి మీరు ఇంకా పుస్తకంలో రాసుకొని నాలుగైదు సార్లు చూడండి ఇలా చూడడానికి అవకాశం ఉండదు మళ్ళీ నాలుగైదు సార్లు ఇది ఒకసారి ఏదో వినేసి అట్లా పక్కన ఇస్తే ఎలాంటి ప్రేరణ లేదండి దాన్ని మళ్ళీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలా మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే కూడా ప్రేరణ లేదు మీకు ఇంతకుముందు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మీకు రకరకాల భయాలు ఉన్నాయి ఆ భయం అంతా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న సూత్రంతో నేర్పిస్తున్నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంతసేపు మీకు చెప్పింది ఒకే పదాన్ని గురించి తింటున్నాను నాలుగు సందర్భాలు వాడాలా ఆ నాలుగు సందర్భాలు మూడు సందర్భాలు చెప్పాను ఇప్పుడు నాలుగు సంబంధ సందర్భం ఈ నాలుగో సందర్భము నుండి వరకు ఇంతకుముందు నుండి నుండి హావ్ బీన్ ఈటింగ్ అంటే నుండి హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ అంటే నుండి వరకు అనే సౌండ్ సరే నేను ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు కలకత్తాకు వెళ్తూ ఉన్నాను నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నేను ఐదు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు పాడుతూ ఉన్నాను నేను ఐదు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు పాడుతూ ఉన్నాను నెంబర్ త్రీ నేను ఆరు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాను నెంబర్ ఫోర్ నేను ఆరు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ ప్రతి వాక్యంలో చూడండి నుండి అంటే స్టార్టింగ్ వరకు ఎండింగ్ అంటే బిగినింగ్ ఉంటుంది ఎండింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూస్తే ఆ పని జరిగిపోయినట్టు ఉంటుంది అంతే కదా లెక్క నిన్న చిరంజీవి సినిమా రెండు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు చూసాను ఇప్పుడు చూస్తున్నావా చూడటంలే నిన్న బిగినింగ్ ఉంది ఎండింగ్ ఉంది బిగినింగ్ ఏంటి రెండు గంటలు ఎండింగ్ ఏంటి ఐదు గంటలు ఇప్పుడు చూస్తారా ఇప్పుడు నేను చూడటంలే జరిగిపోయింది కదా పని సరే ఇప్పుడు ఈ నాలుగు సెంటెన్స్ను ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలన్నా చూద్దామా ఒక్కొక్క వాక్య వెళ్దామా నెక్స్ట్ పేజ్కి ఓకే గతంలో ఒక పని ప్రారంభించి కొంత సమయం జరిగి పూర్తయిన పని చెప్పేటప్పుడు నేను ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి ఐదు గంటల వరకు కలకత్తాకు వెళ్తూ ఉన్నాను ఐ హ్యాడ్ బీన్ ట్రావెలింగ్ టు కలకత్తా మార్నింగ్ ఫ్రమ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ పేజ్ చదమ్మా గతంలో ఒక పని ప్రారంభించి కొంత సమయం జరిగి పూర్తయిన పని చెప్పేటప్పుడు నేను ఐదు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు పాడుతూ ఉన్నాను ఐ హ్యాడ్ బీన్ సింగింగ్ నేను పాడుతూ ఉన్నా అంటే హ్యాడ్ బీన్ సింగింగ్ ఫ్రమ్ ఐదు గంటల నుండి ఆరు గంటల వరకు ఫ్రమ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ సరే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కదమ్మా నేను ఆరు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాను నేను ఆరు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల వరకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఐ హ్యాడ్ బీన్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఫ్రమ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గతంలో ఒక పని ప్రారంభించి కొంత సమయం జరిగి పూర్తయిన పని చెప్పేటప్పుడు ఓకే నేను ఆరు గంటల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాను ఐ హ్యాడ్ బీన్ రైటింగ్ ఏ లెటర్ ఫ్రమ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఓ క్లాక్ సార్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందా వెన్ ఐ వెంట్ టు చెన్నై ఐ హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ దేర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ వెన్ ఐ వెంట్ టు చెన్నై ఐ హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ దేర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ 
నేను చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు నేను అక్కడ ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశాను ఇక్కడ గమనించండి పిరియడ్లో బీనింగ్ ఎండింగ్ చెప్పినప్పుడు నుండి వరకు వస్తుంది పిరియడ్లో బీనింగ్ ఎండింగ్ చెప్పినప్పుడు నుండి వరకు వస్తుంది ఓన్లీ పిరియడ్ చెప్పినప్పుడు నుండి వరకు రాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్పాను ఐ హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ దేర్ వెన్ ఐ వెంట్ టు చెన్నై ఐ హ్యాడ్ బీన్ వర్కింగ్ దేర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు నేను అక్కడ ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశాను సరే ఇప్పుడు చివరిగా ఒక్కసారి మనం రివిజన్ చేసుకుందాం తింటున్నాను ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి సుమారుగా ఇప్పుడు మీకు ఒక గంట ముప్పావు అంటే ఒకటి ముప్పావు గంట చెప్పాను ఈ ఒకటి ముప్పావు గంట చెప్పింది తింటున్నాను అనే పదానికి నాలుగు అర్థాలు వస్తాయి నాలుగు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్లు వాడుతున్నాను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వ్యక్తి కరెక్ట్గా మాట్లాడతాడు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకునేది తప్పుడు తింటున్న ఆ సెన్స్ ఆ సందర్భాన్ని బట్టి సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం గెస్ట్ చేసి అర్థమవుతుంది అన్న ఫీలింగ్తో మనకు అర్థమవుతుంది కానీ తిరిగి చెప్పలేకపోతున్నామంటారు నిజంగా అర్థమైతే దేని తిరిగి చెప్పలేమంటే అదే క్వశ్చన్ వేసుకోండి మళ్ళా అర్థమైనప్పుడు అంటే అర్థం కావట్లే ఇప్పుడు మీకు ఇంకా జీవితంలో ఉండే ఉన్నదే మూడు పదాలు తింటున్నాను ఒక పదము తిన్నాను ఒక పదము తింటాను ఒక పదము మీరు ఏ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ చూసినా ఏ పుస్తకంలో చూసినా ఎవరన్నా మాట్లాడుతున్నా తెలుగులో ప్రజెంట్ న్యూస్ అయితే అదే తింటున్నాను మాట్లాడుతున్నాను పాడుతున్నాను ఎక్కడైనా సరే వచ్చింది అంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పేటప్పుడు కానీ లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో ఆ మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ ఎక్కడ ఉన్నా కూడా దాన్ని మీరు తింటున్నాను అర్థం చేసుకోవచ్చు తింటున్నాను అలానే మాట్లాడుతున్నాను పాడుతున్నాను చూస్తున్నాను అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి నేను యా మీటింగ్ యా మీటింగ్ యా మీటింగ్ అన్నాను ఏం సార్ ఈజీ ఈటింగ్ రాదా ఈజీ ఈటింగ్ అంటే అతను తింటున్నాడు షీ ఈజీ ఈటింగ్ అంటే ఆమె తింటున్నది అంటే నేను మెయిన్గా కాన్వర్జేషను మీరు మాట్లాడేటప్పుడు మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి అయితోటి నేను చేశాను మిగతా అయిన సింపుల్గా అండి మీ కాన్సెప్ట్ అర్థం ఇచ్చాలి ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చూడండి షీ హాస్ బీన్ ఈటింగ్ అంటే ఆమె ఉదయం నుండి తింటూ ఉన్నదంటే షీ హాస్ బీన్ ఈటింగ్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఆమె ఇప్పుడు తింటున్నదంటే షీ ఈజ్ ఈటింగ్ నవ్ షీ ఈజ్ ఈటింగ్ నవ్ ఆమె నిన్న రెండు గంటల నుండి ఐదు గంటల వరకు సినిమా చూస్తూ ఉన్నదంటే షీ హ్యాడ్ బీన్ వాచింగ్ మూవీ ఫ్రమ్ టూ టు ఫైవ్ అక్కడ మీరు సబ్జెక్ట్ మార్చుకోవచ్చు సబ్జెక్ట్ మారినప్పుడు ఈ యూజ్ వాజ్ అది మీకు బేసిక్ అది తర్వాత తర్వాత పాఠాల్లో చెప్తాము అంటే ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మటుకు మెయిన్ ఫస్ట్ ఇంకా జీవితంలో ఏ రోజు కూడా పదానికి తింటున్నాను దానికి తింటున్నాను దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి సరే తింటున్నాను అయిపోయిందండి అంటే ఒక పదం ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకుంది ఒక పదం రెండవ పదం ఏంటండి తిన్నాను టెన్సులు మొత్తం మర్చిపోమంటున్నా ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఇంగ్లీష్లో పన్నెండు టెన్సులు ఉన్నాయి పన్నెండు టెన్సులు పక్కన పెట్టండి పక్కన పెట్టే మీకు నేర్పిస్తున్నాను బయాట్ చేయమంటున్నాను దాని వల్ల పుస్తకంలో రాసుకోండి బయాట్ చేయండి తింటున్నాను హ్యా మీటింగ్ వాజ్ ఈటింగ్ హ్యావ్ బీన్ ఈటింగ్ హ్యాడ్ బీన్ ఈటింగ్ ఇదే పదం ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేస్తారండి గంటన్నరలో గంట ముప్పాలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంతే అండి మీరు ఓకే సరే నెక్స్ట్ పేజ్ కదమ్మా తెలుగులో ప్రజెంటెన్స్ ఓవర్ తర్వాత తెలుగులో పాస్ట్ టెన్స్ వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్ బాయ్ బాయ్